Les amis, j'espère que ça va, j'espère que vous êtes prêts. On va cuisiner. Alors attendez, parce que mon tablier, il est accroché, mais il est trop bien accroché. Je ne sais pas le défaire. Je suis vraiment pas doué. Mon tablier Il n'y aura pas de tablier pour cet atelier cuisine, les mecs. <rire> les amis, j'espère que vous allez bien. Enfin, euh, j'espère que vous allez bien. Je suis reparti dans une intro, les gars. Je, je suis fou. Atelier cuisine, c'est parti. On va cuisiner. Et en même temps, regardez-moi ça, cette cuisine de, de folie, mec. Regarde-moi ça, cette cuisine de folie. Est-ce qu'on n'est pas bien, là les gars, je ne connais pas la cuisine, alors on va la découvrir ensemble. Euh, on va voir, on va essayer de trouver tous les ustensiles, etc. Pour être sûr que, que tout soit bon pour qu'on cuisine. Euh, et voilà, trop beau Michou, chef Michou. Mais attendez, parce que vous ne m'avez pas vu avec, euh, avec le tablier. Je vais vraiment récupérer le tablier, vous allez voir comme je suis beau. Vous allez voir comme je suis beau avec le tablier. Mais vraiment, par contre, il est trop bien accroché. Qui a fait ça Le mec qui a fait ça, il c'est il, un escape game pour le, les, le détacher. Frérot, je ne comprends pas. Je crois que ça doit être ça qui se détache. Je suis vraiment du père. Il y a un nœud. Je crois que je vais demander euh, l'aide de la régie, un hein. joker régie. Hein. Les gars, je vais envoyer le joker, <rire> joker régie. <rire> tu me donnes trop envie de manger. Et encore, attendez, j'ai même pas commencé à cuisiner, les gars. J'ai même pas commencé à cuisiner. Hello Fresh, vous avez vu les amis, il y a Hello Fresh qui est là et qui m'accompagne sur cet atelier cuisine. Merci infiniment à eux de, bah, de sponsoriser euh, cette partie du live, cet atelier cuisine les amis, on est avec Hello Fresh. Merci beaucoup, je suis très content de faire ça avec Hello Fresh. Pour être honnête, je découvre aujourd'hui, enfin euh, je découvre, évidemment j'en ai entendu parler etc. Et c'est aussi pour ça que, que je fais ça avec eux. Mais, euh, mais euh, je me suis pris une petite commande, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne etc. Et et on va, euh, on va se cuisiner un petit repas. On va se faire plaisir. Donc, merci beaucoup, HelloFresh. Je peux vous en parler pour ceux qui ne connaissent pas. Les amis, le chat, s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de spam bug alors que tout fonctionne bien. Je vous jure, ce n'est pas drôle parce que depuis tout à l'heure, je vous parle. Je, je vois bug dans le chat. C'est triste. J'ai envie, envie de parler à des gens. Arrêtez, ça bug pas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les amis, bref, est-ce que vous connaissez HelloFresh dans le chat Est-ce que vous connaissez bien Est-ce qu'il faut que je vous explique tout, comment ça fonctionne Dites-moi. Et des GG pour HelloFresh aussi, parce que, parce que en vrai, c'est aussi grâce à eux qu'on peut se permettre de, de faire le stream et tout. Donc, c'est vraiment des boss. Les amis, vous allez voir, on est parti sur une commande pour la semaine. Il y a une, il y a une sacrée commande HelloFresh là quand même qui est passé, qui va nous régaler. Euh, alors, pour savoir, pour vous expliquer comment ça fonctionne, ceux qui se demandent, HelloFresh, c'est très simple. C'est un site où vous pouvez commander des repas. Mais c'est-à-dire, euh, en gros, vous allez euh, vous balader sur le site, etc., voir un petit peu ce que vous avez envie de manger, vous faites votre petit, vos, vos petites courses, et en fait, ils vont vous livrer bah, un carton comme ça, qui est juste magnifique, et c'est euh, tout simplement, vous avez une recette à suivre avec tous les ingrédients de la recette. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de galérer à regarder, j'en sais rien, euh, comment faire des lasagnes, euh, les, des lasagnes euh, bolognaises, et de te dire, ok, alors pour les lasagnes bolognaises, vas-y, il faut que j'aille faire mes courses, il me faut les lasagnes, les tomates, les machins, les trucs. Là, c'est tout bon. Les amis, on, on, tu vas sur le site, tu dis « je veux ça », tu cliques et ils t'envoient tout ce qu'il faut pour préparer le repas que tu as envie. Donc, euh, en vrai, c'est trop bien. Ça permet de gagner du temps de fou. C'est très pratique. Et aujourd'hui, on va se faire une petite recette muy caliente. Un curry vert taille au poulet. Ça a l'air bon. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique. Euh, J'ai pris d'autres recettes. Hein. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Il y a pas mal de recettes. Mais là, on va se faire le petit curry taille pour deux raisons. Vous allez voir. Bah, déjà, c'est un, euh, un plat familial. Euh, bon, là, malheureusement, je suis tout seul aujourd'hui, mais, mais c'est pas grave. Et il y a écrit peu de cuisine parce que chaque plat a des petites spécificités, etc. Et du coup, euh, là, il fallait faire ça en mode peu de cuisine. On a pris un petit peu de retard sur le stream, comme ça. C'est plus rapide à faire, etc. Euh, et sinon, je me suis pris pas, pas mal d'autres recettes, les gars. Il y, y a vraiment de tout. Il hein. y a vraiment de tout. Hein. Udon au poulet épicé, bouillon coco. Vous le savez, les gars, je surkiffe la noix de coco. Rapide, calories smart, c'est important. On fait attention à la ligne. Porc au caramel vietnamien riz. Frérot, c'est magnifique. C'est magnifique. Déjà, fais la première recette. Arrêtez, les gars. Les, 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 vous allez voir. Je vais vous montrer mes talents en cuisine. De toute façon, là, 
Eh, hey, j'ai aucune excuse. Écoutez-moi, si je me loupe, je n'ai aucune... Regardez, il y a toute la recette derrière, tout est bien expliqué, tout est bien détaillé. Je, je ne peux pas me louper. Les gars, je ne peux pas me louper. C'est impossible. Si je me loupe, vraiment, j'ai aucune excuse. Hein. Ok, 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 ça a l'air cool. Non, franchement, les gars, pour ceux qui connaissent pas HelloFresh, c'est vraiment carré. Je suis très content de faire ça avec eux parce qu'en vrai, euh, c'est vraiment pratique. C'est trop bien, les gars. Et, et voilà. Donc, c'est parti. On va commencer. Petit curry vert taille au poulet. Je vais pouvoir vous remontrer un petit peu mes, mes skills en cuisine. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petit live cuisine. Je sens qu'il va louper un truc. Faites-moi confiance. Le tablier. Oh, attends, il est où le tablier Il est là. C'est bon, les gars. Regardez. Hop, on va pouvoir cuisiner. Est-ce qu'on n'est pas bien, là Eh, hey. les gars, est-ce qu'on n'est pas beau, là, quand même Le petit tablier, l'atelier cuisine, on est bien. On est bien. Oh là là, le chef, on a confiance. Vous avez confiance ou pas mais magnifique Les modérateurs, les amis, pour ceux qui se demandaient euh, si jamais vous vouliez aller sur le site HelloFresh, commander ou quoi, je viens de voir, les modérateurs, ils ont épinglé dans, euh, dans, les, dans le chat. Il y a un petit, euh, il y a un petit euh, commentaire épinglé. Commande ta box HelloFresh ici avec le site. D'ailleurs, petite news super importante. J'ai une good news pour vous aussi. Si jamais vous n'avez euh, pas de compte HelloFresh, que vous voulez vous inscrire, euh, prendre un abonnement, ça fonctionne comment bah, C'est des, des abonnements, les amis. C'est sans engagement. Si vous voulez prendre un, un abonnement, que vous êtes nouveau ou alors que vous n'avez pas pris d'abonnement depuis un an ou plus, vous pouvez bénéficier d'un petit code promo. C'est le code Michou22. Et les gars, avec le code Michou22, vous allez avoir euh, 22 portions offertes. Et attendez, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà, vous allez avoir 22 portions offertes et trois cadeaux surprises. Donc les gars, c'est quand même masterclass. En vrai, c'est vraiment masterclass. N'hésitez pas. J'ai des box chez moi. Ah ouais, pour de vrai Magnifique. Le box. Le boss. GG. Étape 1, ne pas faire cramer la cuisine. <rire> Le chat ne me fait donc vraiment pas confiance. On va rigoler de ton niveau. Non mais les gars, un curry vert au poulet, normalement, c'est vraiment, euh, vraiment assez simple. Hein. C'est vraiment assez simple. C'est quoi les cadeaux C'est des cadeaux surprises, les gars. Et les, les, les portions, c'est jusqu'à 22. Vous pouvez avoir jusqu'à 22 euh, portions offertes. Je parie sans sub et réussis pas. Paris les sans sub. Alors, les amis, on va inbox cette boîte tout de suite. Donc, pour le curry vert taille au poulet. Alors, attendez, parce que du coup, je découvre aussi un peu comment, euh, comment ça se passe. Il y a écrit « En cuisine, 15-20 minutes. À table, dans 35-50 minutes. » Bon. Je me connais, je suis toujours un peu lent en cuisine. On va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais normalement, en 35-50 minutes, on passe à la table, on se régale. Il euh, y a tout le petit tuto derrière. C'est parti. Étape 1, les amis. Mise en place de chef. Veuillez... Ah, mais attends, carrément, il y, a... ah, y a tous les ingrédients écrits. Du coup, les ingrédients qu'on va pouvoir utiliser. Il y a même écrit les deux petits ingrédients qu'on doit rajouter nous-mêmes. Huile de tournesol, poivre et sel, euh, selon votre goût. Et il y a même écrit, oh ça c'est trop bien, les gars, pour ceux qui préparent des diètes ou quoi que ce soit, euh, ou même juste tu t as envie de savoir ce que tu manges, faire attention, c'est vraiment masterclass. Parce que, tu sais moi, des fois quand je me fais des petits repas à la maison, euh, en plus en ce moment, tu sais, avec le sport, etc., je me suis mis à fond en mode, il ne faut pas dépasser un certain seuil de calories, il faut le bon apport en protéines, en, etc., etc. Et là, il y a vraiment écrit, euh, valeur nutritionnelle par portion. Là, c'est un petit repas à 817 calories, 43 grammes de lipides, 74 grammes de glucides, des fibres, des protéines. C'est vraiment dard. Hein. En vrai, c'est vraiment trop bien. Hein. Étape 1, se laver les mains. J'allais le faire. Les gars, j'allais le faire. Vous croyez quoi Attendez. Vous croyez quoi, les gars Évidemment que j'allais le faire. Non, mais vous êtes fous ou quoi Hop. Voilà. Pourquoi vous ne me faites pas confiance comme ça, le chat Bon, j'avoue, j'allais peut-être zapper un petit peu et, euh, et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Hop, petit lavage de main, on est bien. Magnifique. Et les gars, je suis content de, de refaire un petit live cuisine, ça date. Hein. Ça date. Hein. Et après, vous allez voir, il y a d'autres live cuisine qui vont arriver euh, dans la semaine et il y a des live cuisine où je serai accompagné et tout. Ça va être vraiment cool. Hein. Ça va être vraiment cool. Euh, alors, donc, première étape. 
mise en place de chef. Veuillez à bien respecter les quantités indiquées à gauche pour préparer votre recette. Portez une grande casserole d'eau salée à ébullition pour le riz. Ciselez l'échalote, râpez finement l'ail et le gingembre. Ça pique. Dosez-le selon votre goût, coupez le poireau en deux. Ok, et eh ben les amis, c'est parti. Euh, déjà, je vais sortir les ingrédients. On va se mettre la petite liste des ingrédients. Ils sont juste là. Hop là Dans le sachet, j'ai tout ce qu'il faut, mec. J'ai tout ce qu'il faut pour ma recette. Coriandre, le riz, oh, le poulet. Oh, le poulet emballé comme ça, j'ai juré, il a l'air vraiment, vraiment bon. Des deux filets de poulet. Mais les gars, en vrai, on va être vraiment bien. Vous savez quoi, pour l'instant, je vais laisser ça là et on va regarder après euh, quand j'en aurai besoin. Il faut rincer le, le riz avant de le cuire. Les gars, vous allez me donner vos conseils. Vous allez me donner vos tips. Moi, je vous donne mes tips et vous me donnez vos tips. Euh, et bah, vas-y, bah, en fait, déjà, on va commencer à, à envoyer une petite casserole pour le riz. Elles sont où les casseroles les amis, je découvre la cuisine, j'espère qu'elle est équipée euh, comme il faut, mais vu la, vu la tronche de la cuisine, je pense qu'on a ce qu'il faut. Alors attendez. Allez où la casserole Ouah, wow, mais le nombre de trucs Ouah, wow, mais c'est abusé tout ce qu'il y a Quoi Mais il y a deux lave-vaisselle Mais les gars, il y a deux lave-vaisselle, j'ai jamais vu ça Il y a deux lave-vaisselle dans une cuisine c'est vraiment un truc de fou. Hein. Mais les gars, c'est abusé. Les casseroles Non, elles sont jamais là-haut. Personne ne met... Ah, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y arrive. Je ne trouve pas les casseroles ni les poêles. Oh, le poulet. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a le, poulet oh, le poulet Il y a deux fours aussi. C'est vrai qu'il y a deux fours aussi. Mais non, c'est un four et un micro, les gars. C'est un four. Et... Ah, mais elles doivent être là, les casseroles. 100% elles sont là, les gars. Ok, c'est le congèle. What Mais il y a deux frigos Ah ouais, d'accord. Attendez, mais je suis fou, quoi. Mais elles sont là depuis le début. Mais depuis le début, elles sont... le premier tiroir que j'ai regardé, elles sont dedans. Non, mais c'est normal, les gars. Je voulais juste découvrir la cuisine. Ah ouais, il n'y a que des casseroles format familial, là. En fait, j'ai que des giga casseroles. J'en ai pas de petites. Non, mais regardez la taille de la casserole. <rire> euh, le problème, là, que... le problème là c'est que... Attends, il c'est est pour combien de personnes, là, ce repas-là Ah, je crois que c'est pour... Euh... Je crois que c'est pour six personnes, je crois. Merde Étape 1, ne pas faire cramer la cuisine. On l'a dit, les gars. <rire> euh, ok, vous savez quoi Je vais mettre là-dedans. Hein. Je vais mettre là-dedans. Il y a combien de grammes de riz Il y a 450 grammes de riz. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ok. Et bah, et bah, logiquement... Attendez. Ah non, là, j'ai... Non, il y a 225 grammes de riz. Ok, il y a 225 grammes de riz. Donc, il ne faut pas que je mette trop, trop d'eau. Lave le riz avant. Comment ça, lave le riz Vous lavez le riz, vous, les gars En fait, dans tous les cas, le riz, il, il, je vais le mettre dans l'eau. Et après, je vais... Après, je vais le nettoyer. Hop. Bon, je suis obligé de mettre beaucoup d'eau, les gars. Normalement, le riz, il faut doser un peu l'eau que tu mets avec le riz. Là, je suis obligé de mettre beaucoup d'eau parce que bah, la casserole, elle est juste énorme, en fait. En même temps, je suis dans une villa, euh, je suis solo dans la villa, c'est pas normal. Je suis dans une villa, normalement, tu vis à 15 à l'intérieur. Alors, attendez, on va mettre ça là. Je découvre la plaque de cuisson. Et normalement, en plus, vous avez même un plan. Vous avez un petit plan là-haut qui est juste incroyable. Ok, wow, le nombre d'options sur la plaque de cuisson euh, Je crois qu'on est là. Non Attends, j'arrive pas à bien comprendre. Là, il y a des trucs 5, 0. Wow, mec, la plaque de cuisson Mais j'ai jamais vu une plaque de cuisson aussi technique. Ok, c'est stylé par contre. Je crois que j'ai capté. 
Ok, je vais mettre le feu à fond. Les amis, le riz qui commence à chauffer, c'est parfait. On est bon. Lave le riz pour enlever l'amidon. Ça va pas coller comme ça. Lave le riz, lave le riz. Fais appel à un ami. <rire> ok, ok, c'est bon. Je vais, je vais laver le riz, les gars. Les gars, je vais, je vais laver le riz. Je vais mettre le poulet au frigo aussi. En oh, après, quoi que. Hein. Je crois que je vais pouvoir le faire chauffer bientôt. Hein. Faire cuire le riz 12-14 minutes dans la casserole ou jusqu'à ce qu'il soit tendre, égouttez-le et réservez-le à couvert. Euh, pendant ce temps, faites chauffer un filet d'huile de tournesol à feu moyen vif dans un wok ou une sauteuse. Faites-y dorer le poulet 3-4 minutes sur les côtés. Euh... Hmm. Ok, donc là, il faut que je fasse une casserole avec le riz. Une poêle avec le poulet, une poêle avec échalote, ail, gingembre, curry. Ah, même pas en fait. Après, je vais tout mélanger. Secouer le paquet de lait de coco jusqu'à ce que... Ok, en vrai, je peux... Non, il faut d'abord que je fasse chauffer le poulet et après, je le mets dans la préparation. Ok, donc il va me falloir trois trucs. Voilà, il est déjà perdu. Mais les gars, en fait, je suis perdu pour deux trucs le chat, vous me perturbez Ça me dit, lave le riz. Ne lave pas le riz. Lave le riz. Oh C'est bon, j'ai compris. J'ai compris, les gars, de toute façon. Il n'y a pas besoin de le laver, je vais le mettre dans l'eau. C'est abusé. Vous abusez, le sel dans l'eau, vous avez raison. En plus, je suis bête, il y a écrit. Il y a écrit au salé. Euh, il est où, euh, le sel Où est le sel bah alors là, il faut que je trouve le sel maintenant. C'est une nouvelle étape. Ah, je crois, il y en a là. Oh, en plus, c'est du sel rose. J'aime trop ce sel. J'aime trop ce sel, les gars. Tac, on va saler un peu tout ça. Voilà, on va pas en mettre trop non plus. Magnifique. Lave le riz. C'est bon, les gars, je vais laver le riz. Ça y est. Vous m'avez... Vous, vous faites que de me dire lave le riz. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve euh, le truc pour égoutter maintenant. Oh, les poireaux. Par contre, après, quand il va falloir couper les poireaux, là, je vais moins faire le malin. Je vous le dis, les gars. Putain, tous les chefs cuistots en sueur devant mon, devant mon stream, ils doivent se dire, mais c'est pas possible. Le mec, il a une recette, il a tout décrit dessus, et quand même, il n'est pas sûr de lui. Alors attendez, je cherche les goûteuses. Euh... Ok, là, non, il n'y a pas. Et bah, les gars, je crois qu'il ne va pas y avoir des goûteuses, et là, on risque. On risque de galérer. Attendez, hop, je vais mettre ça là pour l'instant. Euh... Peut-être là-dedans. Yes, ça, c'est pour la pâtisserie. J'aurais dû faire des repérages, les gars. J'aurais dû repérer la cuisine avant. Mais j'ai pas des Philippe Etchebest en sueur. Couvercle sur la casserole, Mich. Ah, le chat, calmez-vous. Vous, vous envoyez trop d'infos. <rire> les gars, vous envoyez trop d'infos. Calmez-vous. Laissez-moi respirer. En fait, le problème, c'est que je ne connais pas très bien la cuisine. Ça veut dire les ustensiles. Ok, magnifique, c'est bon. Euh... Là, le vrai problème, c'est que j'ai rien pour égoutter. Ça veut dire que je peux pas égoutter le riz. Non, mais c'est une blague. C'est quoi cette cuisine de... Cuisine de fou, il n'y a rien pour égoutter du riz, c'est pas possible. Bah non, mais c'est pas possible. Il n'y a que des verres et tout. On n'a vraiment rien Non, il n'y a pas. Apparemment, il apparemment, est censé avoir une égoutteuse là-dedans. Mais les amis, je ne suis pas fou, je vous jure, il n'y a... a pas putain. J'ai vraiment rien pour égoutter le riz. Comment ça, égoutter du riz Bah si je veux le laver, les gars. Faut le mettre dans un petit truc. Euh, tu connais quoi Une passoire. Oui, voilà, une passoire, exactement. Une égoutteuse. C'est pareil. Là, les gars, vous êtes juste en train de me provoquer sur mon français. Et ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas cool. Euh, alors, attendez. Tac, le temps que l'eau bout, regarde. Au moins... Ça, c'est déjà prêt. Les... Oh, oh c'est beau le live là, comme ça, en mode atelier cuisine. Et c'est beau gosse, hein. C'est une marmite. Mais ne confondez pas tous les mecs. 
pop. Le live YouTube est en page de pause. Ah ouais Vous êtes sûr de vous, les gars Ça a l'air bon. <rire> Celui qui a dit ça a l'air bon, calme-toi. Pour l'instant, il n'y a rien. Euh, alors, les amis, on va attendre. On va voir hein, pour, le, pour la passoire. Bah D'accord, même mon micro, il a drop. Même mon micro, il est tombé par terre. Il a dit, allez, hop, moi, je ne, je ne cautionne plus. Est-ce que vous m'entendez toujours, le chat Est-ce qu'on est bon Il faut juste le malaxer pour qu'il se nettoie. Pas besoin de passoir. Bah, euh, ouais, mais le problème, les gars, c'est que je veux bien le malaxer, le riz. Mais... Je le nettoie quoi Genre juste avec mes mains Pourquoi ça sonne Non mais il s'est éteint Non ça chauffe c'est bon Ok Les amis pour l'instant l'eau est en train de chauffer Alors attends on va en profiter euh, Ciseler l'échalote Râper finement l'ail et le gingembre Couper le poireau en deux dans l'épaisseur Laver le bien et coupez le en fine demi-lune Ok alors on va commencer par Ciseler l'échalote Les amis où est l'échalote Tac 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 l'échalote est juste ici C'est parfait J'ai pas mal de trucs là Non attends faut que je regarde, j'ai coriandre, poireau, gingembre, gousse d'ail, échalote. Ah ouais, j'ai même un quart de gingembre, genre. Putain, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ok. Les gars, vous savez quoi Est-ce que j'ai une planche à découper Je vais sortir les ingrédients, je vais les préparer sur la planche à découper. Mais même le tablier, il m'a quitté. Oh C'est quoi ça les gars, quand je vous ai dit, sur la recette, il y a écrit 15-20 minutes, mais regardez, j'ai même pas commencé. <rire> Horrible bruit. Comment ça Ah, c'est la plaque que vous entendez, les gars. La plaque a fait des interférences dans le micro. Mais comment c'est possible C'est quoi cette cuisine La cuisine est trop high-tech, les mecs. La cuisine est trop high-tech. Faux contact, interférence. C'est la plaque Comment je fais Au pire, sinon, faut voir si, euh, faut voir si les micros des caméras sont bien. On va voir, les gars. Euh, ça va arriver, le son, ne vous inquiétez pas. Alors, ok, il me faut passoir, il me faut planche à découper. Et je crois que la planche à découper, c'est bon, je l'ai vue, c'est magnifique. La passoire, j'en ai toujours pas. Écoutez, on va faire ça, c'est pas grave. Euh, hop, je vais sortir tous les ingrédients. Ça, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, c'est parfait. Hop, tac, coriandre, on va l'utiliser après. Poireau, je crois qu'on va, va en avoir besoin très très bientôt. Pour l'instant, je vais les laisser dans le sac. Ça, c'est... Oh, c'est la sauce Ah ouais, d'accord. Curry, le lait de coco, on peut le sortir tout de suite en vrai. Tac Mec, même les emballages, c'est tout et l'eau fraîche, mais c'est masterclass. Euh, le poulet, hop, juste après, on va se régaler. Cacahuète non salée, ça, c'est euh, la gousse d'ail, j'imagine. Euh, et ça, c'est les échalotes, non Ok, et eh ben parfait, les gars. Parfait. Pour l'instant, on va mettre ça là. Tac, tac. On va commencer par les échalotes. Les amis, il faut ciseler les échalotes. Et c'est là qu'on va rigoler parce que ciseler les échalotes, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire. <rire> c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire, les gars. OK. Euh, hein. Alors, les couteaux. Il est où le vrai couteau de chef, là OK. Why c'est peut-être abusé, les gars, pour ciseler une échalote, ça, non ça, ça fait beaucoup, je pense. Je pense que ça fait beaucoup. Ce couteau-là, il est peut-être pas mal. Magnifique. Je vais prendre ça pour touiller à l'intérieur. OK. Écoute, je pense qu'on est bien. Je crois que l'eau bout déjà. Hein. C'est bien en ébullition. Hein. C'est de l'ail T'as pris l'ail, là 
Attendez, mais donc, les chalotes, c'est ça, les mecs Pourquoi j'entends rigoler C'est ça, les chalotes Oh C'est l'ail Arrête la cuisine <rire> Laissez-moi, les mecs Oui, dans ta main, c'est les chalotes. Ok, bah, c'est bon, c'est bon ah ok, c'est parce que j'ai mis l'ail là, ok j'ai compris, j'ai compris les gars. Ok, euh... alors attendez, on va déjà commencer par faire ça. Oh la catastrophe <rire> Prends des cours, carrément ça me dit prends des cours. Vous inquiétez pas, je vais avoir tout le temps dans la semaine de, de prendre des cours de cuisine les gars. Attention à ce genre de couteau, ouais c'est vrai que les couteaux comme ça ils sont... Ils sont pointus. Italien, il ne sait pas cuisiner. Vous allez voir, les gars, vous allez voir. Hop, je vais juste couper ça comme ça, là. Ok, magnifique. Les gars, est-ce que vous avez une strate pour ciseler l'ail Je vais enlever ça aussi. Est-ce que vous avez une strate pour ciseler l'ail ou je regarde un tuto en vrai, je me fais des... Euh, les chalotes. Les chalotes, c'est l'oignon. Quoi Il faut le laver. Je vais tout laver, les gars. Comme ça, vous allez être contents. Ça, dès que je prends un truc dans les mains, vous me dites, lave-le. Je, 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 je vais laver quoi Je vais tout laver, là Même la sauce, il va falloir que je la lave bientôt. Après, la dernière fois, je me suis fait engueuler. Les gars, la dernière fois, j'ai préparé une... La dernière fois, j'ai préparé une, une salade à, à la maison. Je vous jure, j'ai fait une catastrophe. J'avais oublié de laver la salade. Oh, les gars, je vous jure, c'était abusé. Ma salade, elle croustillait, il y avait du sable à l'intérieur. Elsa, elle mangeait, elle était dépitée. Elle disait, mais ne cuisine plus jamais, je t'en supplie. <rire> C'est bon, les gars. Coupe les deux côtés. Ouais, c'est bon, c'est ce que j'ai fait, ça, les gars. Tac, allez, hop. On va nettoyer vite fait. Ok, on est bon. Parfait. Les amis, on va ciseler. Euh, en vrai, on va juste faire des petits morceaux. Hein. Et on va, on va juste faire un max de petits morceaux. Hein. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Là, vous allez me respecter bientôt. Là, vous allez me respecter. Les gars, c'est la mise en place de la cuisine. Je ne connaissais pas la cuisine. Je m'accroche aux excuses que je peux m'accrocher, les gars. C'est la seule excuse que je peux avoir parce que là, j'ai tout pour que ça fonctionne bien. Mais je ne connaissais pas bien la cuisine, c'est pour ça. Pour l'instant, est-ce que vous kiffez ce petit atelier cuisine, là En vrai, c'est vraiment pas mal. Mais en vrai, je me rends compte que faire des nouvelles recettes quand tu ne connais pas, c'est jamais simple parce que euh, bah parce qu'en fait tu découvres des trucs. Par exemple là, j'aurais fait une recette que je connais par cœur. Bah c'est simple parce que je connais toutes les étapes. Alors que là, par exemple, il y a tout écrit, mais je suis quand même en train de découvrir. Tac. Mais du coup, euh, les portions c'est toutes les bonnes. J'ai même pas besoin de me dire. Euh, de calculer si j'en ai pris assez, pas assez ou quoi. Tout est bon. Les gars, je, je, je vais faire ça comme ça. Regardez, je me... ça pique les yeux Je me fais un petit tas. Et là, regardez. Ok, c'est trop tôt. Oh, ça pique les yeux Ah, les gars, je vais pleurer. Ah, mes talons de cuisine, c'est... Ça me... Ça me fait quelque chose, là. La tablette, chef, la tablette. Qu'est-ce qu'elle a, la tablette Ça brûle. Non, mais non mais la, la tablette, elle chauffe pas, les gars. La plaque de cuisson, elle chauffe pas au niveau de la... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout le chat en mode, on est en train de cramer. C'est bon, c'est bon, les gars. Ne vous inquiétez pas. Il y a du feu sur la plaque. Ok. En vrai, vous pouvez dire ce que vous voulez pour l'instant. Pour l'instant, pour le peu qu'on a fait. Ah, vraiment, je suis en train de chialer ma race. Mais pour l'instant, pour le peu qu'on a fait, il est bien fait. Ton échalote sert plus trop, tu l'as trop coupé. Mais non, mais c'est ça, les gars. Quand ils disent cisailler, c'est ça qu'il faut faire, non 
Pour moi, c'est ça. Hein. Retire le couvercle de ta marmite. Ouais, je crois que ça va être bon. Oh, ça. Oh, j'en peux plus. Ouh, les gars, les émotions. Ah, les émotions. Je vous jure, ce... ça me fait trop plaisir de, de cisailler de, de l'échalote, là, comme ça, devant vous. C'est vraiment... Je ne m'attendais pas à faire ça dans ce live une semaine. C'est parfait, là. Merci, merci, merci. Le sachet. Là, je pense que je vais remettre le riz, hein. Le riz, vous savez quoi Je vais le mettre dans l'eau directe, les gars. Oh, on est bien. Hein. Ça va être tellement bon. Les gars, les échalotes, je vous jure, comment ça rajoute trop quelque chose en cuisine. Je vous parle les yeux fermés parce que je vous... ça m'arrache les yeux. Ça se voit à quel point je, je, je suis en larmes, là Oh Attendez, laissez-moi m'absenter deux minutes, là. Les mecs, je souffre. Ah, je vous jure, je suis en pleine souffrance. Je suis en pleine souffrance. On m'avait pas dit que c'était une recette euh, si compliquée. <rire> Putain, je pense que c'est bon, les chalotes. Les gars, je l'ai. Il a pas ciselé, il a haché. J'ai tout fait. Tout... C'est vrai que je l'ai plus haché que ciselé, en vrai. Euh, râper finement l'ail, le gingembre et le gingembre. Ça pique. Ah, même le gingembre et l'ail, ça va piquer parce que là, euh, j'ai le nez qui coule. Ah, j'ai le nez qui coule carrément. Ok, attendez, je vais râper tout ça. Les râpes, je les ai vus. Euh, on va râper ça. Et regardez, il y a cette râpe-là qui m'a l'air parfaite. Attends, est-ce que je le mélange Ouais, je le mélange, je crois. Faites revenir les chalotes, là, et le gingembre. Ok, je le mélange. Et bah, donc, c'est parfait. Ah, je pleure. Mais le riz, vous pensez que je mets le riz Parce qu'attendez, après, le reste, il faut que ça cuisse pendant combien de temps Les chalotes, nanana, deux minutes dans le wok, ajoutez le poireau et faites-le cuire 11 minutes. Le riz, je vais le mettre dans... Je le mets dans 5 minutes, les gars. Alors, attendez. Oh, c'est parfait, là, ce que je suis en train de faire. Oh, c'est parfait. Les gars, là, ça ressemble vraiment... Hé hey ça ressemble vraiment à un vrai atelier cuisine, là, ce que je suis en train de faire. Visuellement. Je dis visuellement parce que, en termes de skills, bon, on a connu mieux, mais visuellement, ça ressemble. J'ai le tablier. Il va manger à 16 heures. Non, vous allez voir, vous allez voir. La râpe de Nico. <rire> non, la râpe de Nico, elle n'est pas faite pour ça. Par contre, il, se, il continue à se râper ou pas, là J'ai l'impression de râper dans le vide depuis tout à l'heure. Ok, je crois que ça va être bon. Ah, je l'ai râpé comme il faut, là. Je suis en train de me rappeler les doigts en, en passant. Les gars, faut trop que j'apprenne à bien cuisiner. En fait, bien savoir... Mais attendez, mon... Mais les gars, mon, mon échalote, elle a, elle a des pop. Elle a des spawn. Il n'y a plus rien. Elle a disparu. Regardez, il a rien. Même dans la rame. Mon échalote. Elle a disparu, les gars. Mon ail, déjà. Déjà, c'est pas une échalote, c'est de l'ail. Déjà. Merci la régie. <rire> Merci la régie. À l'intérieur. Attendez, vous croyez que... What Mais il n'y a plus rien. J'ai fait de la compote. Mais les gars, j'ai fait de la compote d'échalote. Non, mais c'est pas possible. Il l'a pas épluché. Tu l'as pas épluché. Comment ça, j'ai pas épluché l'ail Attendez, ça, vous allez me dire qu'il fallait que je l'épluche Non. Ça, ça s'épluche Non, vous mentez. Les gars, je vous avoue, l'ail, j'ai jamais préparé. Aïe, ça se presse, ça se râpe pas. Mais oui. Je savais, les mecs, c'était une blague. Non, mais c'était une blague. C'est parce que comme moi, je veux pas mettre trop, trop d'ail dans ma recette, euh, je me suis permis de ne pas en éplucher un. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Ok, je l'ai épluché, c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. 
Euh, alors par contre, je vais rapper avec une rap plus grosse. Parce que là, j'ai rappé euh, avec une rap. Euh, vraiment, j'ai fait de la compote d'ail. Hein. J'ai mis de la compote d'ail en plus dans les chalotes. On va voir. Hein. C'est un délire aussi. Hein. C'est après, c'est bien aussi de voilà de remanier les recettes euh, comme on aime. Écrase avec le dos du couteau, c'est mieux. Ah, après là, ça fait vraiment. Oh, ça fait des ficello. C'est abusé. Écrase avec le dos du couteau. Comment ça Comment ça, écrase avec le dos du couteau Genre comme ça Les gars, vous pensez que je fais ça <rire> Il y en a, il a dit. Il y en a, il a dit. Il va réussir à rater la recette et l'eau fraîche. <rire> en mode, j'ai tout devant moi. Tout est fait pour que je réussisse. Il y a tous les ingrédients, les bonnes portions. Il y a tout d'expliqué. Mais je vais quand même réussir. C'est fort. C'est vrai que c'est très fort de ma part. Oui, allez, bon, vas-y, j'écrase, les gars, je vous fais confiance. Et attendez, vous êtes sûr de vous, là Ah, c'est peut-être pas mal, hein. Sinon, je le coupe un peu comme l'échalote, non En vrai, je me dis... Je fais ça et je coupe, là. Ça fume l'eau. Ouais, l'eau, elle est prête, hein, ça, c'est sûr. Attendez les gars, je vais juste faire un truc. Euh, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, ça fume de fou furieux. Est-ce que... C'est quoi ça What C'est ça la haute Mais attendez, c'est incroyable. Du coup... Mais attendez les gars, parce que je suis en train de découvrir la cuisine en même temps. Comment on allume la haute Les gars, comment on allume la haute pour pas euh, enfumer toute la cuisine je crois que c'est... Oh Wow, mais la haute, elle est masterclass Ça aspire toute, toute la fumée. C'est incroyable. Hein. Faut laver l'eau. Ouais, je pense que vous avez raison, les gars. Et vous savez quoi Là que j'ai écrasé euh, l'ail, voilà, je vais juste le couper comme ça. En vrai, là, c'est parfait. Ça fait des petits morceaux pile comme il faut. Ok, les gars, là, ça ressemble vraiment à quelque chose. Tac. C'est où pour commander l'eau fraîche Les gars, il y a un gros message en épinglé dans le chat. Vous pouvez pas le louper normalement. Vous pouvez pas le louper. Ok. Et eh bah ben, nickel. Alors, non, il manque, il manque le gingembre. Le gingembre, les amis, pareil. Est-ce que on va... Je pense que je vais le râper un peu. Le gingembre, je peux le râper normalement. Je pense que le gingembre, je peux le râper. Je peux le râper. Mets le riz avant que l'eau... Ouais, j'avoue, je vais mettre le riz là. Tac, tac, tac. Les amis, le riz, il est juste là. C'est parti, on va envoyer le riz. Hop. Magnifique. Wow, là, ça fume. Hein. C'est quoi pour l'instant, je vais mettre ça là. Tac. Les gars, c'est parti, j'envoie le riz. Par contre, je sais vraiment pas comment je vais le sortir de l'eau. Vous savez quoi Ça sera un problème qu'on verra plus tard, ça. Ça sera un problème qu'on verra plus tard. Par contre, il y a beaucoup d'eau. J'ai mis beaucoup d'eau. Je mets peut-être euh, un peu moins fort parce que là, c'est bien balèze, là. Ok, nickel. Le riz, ça prend combien de temps, les gars euh, J'aime bien avoir le temps. 12-14 minutes. Il est 43. Les amis, à 55, vous me dites, parce que le riz, il sera bon. À 55, vous me dites, le riz, il sera bon. Euh, alors, le gingembre, on va, le... on va faire comme j'ai fait avec les chalotes. Je vais faire ça. Ah, c'est parfait, en fait, là. Ça sera super bien, le gingembre. Non, parce que ça fait quand même un, un sacré morceau de gingembre. Hein. Ah, oh, ça sent, mec. Hein. Oh, le gingembre, ça sent pas mal. Bon, oh, les gars, ça a l'air vraiment bon. 
sais que ça sent déjà, là ça commence déjà à sentir une vraie recette, je trouve. En fait, le gingembre, ça fait trop la différence. Hein. Et le gingembre, vous savez que ça fait trop la différence. Quand j'étais petit, comment j'aimais pas. Alors qu'en fait, il faut juste avoir la vision. Qui aime le gingembre dans le chat Qui aime et qui n'aime pas Je vous jure que c'est pas facile de s'y mettre. Mais en vrai, quand tu comprends, c'est vraiment, vraiment bon. Je vous le dis. Hein. Mélange le riz, ouais, je vais mélanger un peu après. Moi, j'aime bien, j'aime pas. En vrai, c'est bon. Moi. Mélange le riz. Ouais, ouais, je vais mélanger, je vais mélanger. Après, je vais peut-être pas mettre tout le gingembre, non Quoique, hein. Sachant qu'après, on va mettre... Euh... Euh, les gars, en fait, j'ai cet ustensile-là, là, pour tout yellow. Moi, d'habitude, j'ai pas cette matière dans les ustensiles. On est d'accord que ça passe, hein Je pense que ça passe. Ok, c'est bon. Je touille histoire que ça colle pas, les gars. C'est fort, non, mais pas trop. Moi, je suis la recette, les mecs. Hein. Vous pensez, j'en mets pas trop Le gingembre, pas trop, ça va piquer. Ouais, c'est vrai que j'ai dé... hey, déjà pleuré pour cuisiner. J'ai pas envie de pleurer une fois que je dégueule. Je vais en remettre un tout petit peu et après c'est bon les gars. En vrai. Tac, parfait. Et bah les amis, on est pas mal. On est pas mal, je vais pouvoir lancer la deuxième poêle. Tac. Et après, on fait chauffer le poulet. Et en vrai, là, on a. Mais en fait, on a déjà. Euh... Bon, on est bien là. Les gars, on a déjà quasiment fini. En vrai, de vrai, on est bien de fou. Vous m'avez vanné, mais au final, est-ce que c'est pas aller vite de fou Parce qu'après, il va falloir juste tout mélanger. Hein. Hop. Parfait. L'eau du riz, l'eau du riz, l'eau du riz. Vous inquiétez pas, je m'en occupe, je m'en occupe. Salut, t'es chez toi dans un autre endroit Non, je suis dans un autre endroit, les mecs, pour le, pour le live d'une semaine. Tac, parfait. Euh, alors, les gars, ce qu'on va faire, là, du coup, sur la recette, il y a écrit quoi Le riz passe à la casserole, c'est bon. Euh, faites revenir les chalotes, l'ail, le gingembre et un tiers sachet de curry par personne. Ça pique, dosez-le dosez selon votre goût. Deux minutes dans le wok à feu moyen vif. Ok. Pourquoi cette plaque En fait, j'ai une plaque qui est bloquée, là. Je ne comprends pas. Et pourquoi la haute, elle ne fonctionne plus Regardez cette plaque, elle est bloquée là. C'est à cause de ça, vous croyez Regardez, ça clignote, c'est qui est bleu. Les gars, je ne peux pas cliquer ici. C'est bloqué. Pourquoi t'as pas fait le live chez toi C'est pas du tout assez grand, les gars, chez moi. Mais c'est vrai que pour cuisiner, oh, t'es jamais mieux. Moi, bon, je vais me tuer avec le couteau. Pour cuisiner, ça fait quand même la diff euh, quand t'es chez toi. Hein. J'étais grave pas au courant que tu savais cuisiner. Bah moi non plus. Reste appuyé. Non. Les gars, ça marche pas. Mais débloquez-moi cette plaque, s'il vous plaît. Oh J'aimerais juste... J'aimerais juste faire chauffer. Je ne peux pas appuyer. Il n'y a pas la sécurité. Il y a la sécurité en fond. Mais non, parce que regardez, là, quand j'appuie sur le cadenas, là, il y a la sécurité. Là, il n'y a plus. Non, les gars, ça me rend ouf. Parce que là, par exemple, je peux faire chauffer. En vrai, je peux faire chauffer là. Non, mais c'est trop petit. C'est trop petit. Oh, pourquoi il y a une partie de la cuisine qui est buggée, là S'il te plaît, la cuisine, j'ai besoin de toi. Éteins et rallume. Reste appuyé longtemps sur le cadenas. 
j'ai l'impression qu'on va juste bloquer la cuisine. Les gars, il y a une sécurité enfant. Je n'arrive je pas à désactiver la sécurité enfant. <rire> Aidez-moi, ça me terrifie. J'ai tout éteint. Qu'est-ce que j'ai fait Ok. Vous savez quoi J'ai tout éteint, au moins. Non Mais re... Les gars, j'ai trop le seum. Vous savez ce qui s'est passé C'est que quand j'ai rallumé, j'ai pu euh, appuyer là où je veux faire chauffer. Le problème, c'est que dès que j'ai appuyé, ça a rebloqué. Qu'est-ce que c'est que cette cuisine Regardez. Là, il y a tout qui est allumé en mode zéro. Et regardez Les gars, je ne comprends pas. Lave ta plaque. Vous pensez vraiment que c'est ça La poêle n'est pas assez lourde. Eh les gars, je vous jure que bien sûr qu'elle est assez lourde. Qu'est-ce qui se passe là Oh Non En fait, quand je démarre la cuisine, ça marche une seconde et ça plante. Le riz, il cuit plus là. Non mais attendez, 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 attendez. Je, 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 je ne comprends pas là. Et je vais essayer de nettoyer la plaque. Il y a un tout petit peu d'eau sur la plaque. Il y a un monde où c'est ça. Et évidemment, je suis dans une cuisine qui n'a pas de sopale. Hein. Et bah, je suis bien là. Euh... Euh... Ah, il y a un torchon, il y a un torchon. Ok les gars, tac. On va voir si c'était ça, c'était peut-être l'eau. On va espérer que ce soit ça. Allez les gars, souhaitez-moi bonne chance. On va y arriver. Ça a replanté. J'ai une cuisine maudite. Je vous jure, j'ai une cuisine maudite. Elle n'est pas compatible avec la plaque. Non mais les gars, regardez, par exemple là, je peux faire chauffer. Il n'y a pas de plaque, hein. Il n'y a pas de plaque, ça chauffe quand même. Et là, c'est planté. C'est quoi cette cuisine Je crois qu'il y a un chef cuistot qui, qui vient m'aider. Les gars, c'est Joker chef cuistot. Tu connais un peu la cuisine ici Là, c'est bon, là Ah, ça chauffe ici Ok. Et c'est quoi, ça Hood. Ah, c'est la puissance de la plaque. Wesh, on peut sélectionner la puissance de, de la haute. C'est incroyable. Il faut que ton riz cuise. Ah, mais là, là les gars... Euh... Là, les gars, pour le coup, c'est vraiment, vraiment pas de ma faute. Hein. MDR, le chef discret. J'ai peur que la... La plaque, elle a vraiment un problème. Les gars, je vous jure, ma plaque de cuisson a vraiment un problème. Sinon, je crois que ce que je vais faire, c'est que... Merci, monsieur. <rire> ouais, je vais la mettre là. Hein. Les gars, je vais m'arranger. Hein. Vous savez quoi je vais faire chauffer le tout ici. Après, le riz, là, il va déjà être prêt. Donc après, je vais faire chauffer le poulet. Le riz, il refroidira un petit peu, mais c'est pas très, très grave. Euh, je crois qu'on va devoir faire comme ça. Les amis, on va devoir faire comme ça parce qu'en vrai, euh... bah, vrai c'est un, un peu la catastrophe, là, sinon. Euh... OK. Euh, pour faire revenir les chalotes, là, et tout. Ah, mais je mets avec le poulet, en fait Mais donc les chalotes là et le gingembre et tout, je mets vraiment avec le poulet. Donc en fait, je suis bien. Les gars, c'est bon. En fait, j'ai besoin que deux, deux slots. Là, le riz qui chauffe. Là, les chalotes à et poulet. On va faire ça et c'est magnifique. Appel à un ami. Attendez, comment, comment je joue le poulet là Wesh, le poulet, il est tellement bien emballé, les gars. Ok, c'est bon. Tac. Le poulet, pareil, il faut que je le découpe. Faites-y dorer le poulet. Le poulet, il faut que je le découpe un peu. Et merde, j'ai plus de j'ai plus de plaque pour couper le poulet. 
Et je vous savez ce que je vais faire, les gars. Je crois que j'ai une idée. J'ai plus de plaque pour couper le poulet. Regardez ce que je vais faire. Regardez la technique. Tu sais, des fois, il faut juste s'arranger. Je vais mettre le poulet là-dedans. Bah non, bah du coup, là-dedans. Voilà. Je vais mettre le poulet là. Non, attends, celle-là, je vais la laisser de côté parce que... Elle est peut-être un peu chaude. Je vais mettre le poulet là-dedans et je vais le découper là-dedans. Comme ça, après, je vais m'échauffer. Dire... Ah, mais non, il faut que je mette l'huile. Il me manque une plaque, là. Il me manque une plaque, euh, une petite planche à découper. Le riz. Vous croyez que le riz, il est prêt Non, mais il n'est pas prêt, les gars. Le riz, il n'est pas prêt parce que c'était en pause pendant un peu de temps. Je pense qu'il faut laisser... Ah, par contre, il sent bon, le riz. Hein. C'est quoi qui sonne comme ça Je crois que c'est à cause de moi, c'est mon tablier. Non, mais c'est pas faux. C'est quoi ça C'est quoi cette cuisine C'est quoi cette cuisine La cuisine, elle est maniaque, frère. La cuisine, elle a vu mon niveau en cuisine. Elle a dit... Bah aussi, moi, je suis con, je touche la poêle alors qu'elle est bouillante. La cuisine, elle a vu mon niveau. Elle a dit, allez, hop, toi, tu ne cuisineras pas. En fait, les gars, je suis un Sims qui cuisine, mais genre, quand t'as zéro compétence. Genre, il n'y a rien qui va. C'est pas possible, je fais toutes les galères possibles. MDR, t'abuses ça. Mais les gars, s'il vous plaît, cette cuisine, je n'en peux plus. Ok, on est bon. Let's go. Let's go La cuisine est de retour. Le poulet, il est déjà coupé. Ah ouais Putain, il est déjà coupé, vous avez raison. Mais c'est incroyable. Mais les gars, mais c'est bon. Oh là là, je... et l'eau fraîche qui vient de me sauver la vie. Et l'eau fraîche qui vient de me sauver la vie. Le poulet est déjà coupé, c'est génial. Magnifique, donc ça... Ok. Ok, ça c'est l'huile. C'est bon, c'est l'huile. Les amis, je mets un petit peu d'huile pour faire chauffer tout ça. Eh hey les gars, je vous jure, merci HelloFresh. Ça, ils viennent de me sauver la vie. Je suis le pire cuisinier du monde. Et heureusement, il y a tout qui est prévu. Hop, on met un peu d'huile d'olive. On n'en met pas trop non plus. Tac. Ok, parfait. On fait chauffer tout ça. On vient ajouter le poulet. Le poulet, on fait cuire... 3 à 4 minutes, on le fait dorer. On va peut-être pas le faire cuire. Euh... Ça disait à feu moyen vif. Feu moyen vif. Ouais, 7, 6. 6 ou 7, les gars. Miam, ça a l'air excellent tout ça. Je vous jure que là, ça y est, ça commence à avoir de la gueule. Ça commence à avoir un petit peu de la gueule. Alors attendez, le riz en vrai je pense qu'il va être bientôt prêt. Hein. Pour le coup le riz va être bientôt prêt. Et les gars, on va y arriver. Les mecs, même avec toutes les catastrophes que j'ai réussi à, à produire, on va y arriver. Mais si c'est pas beau ça. Hop. Euh... Mais en fait je viens de capter, mais c'est quoi cette cuisine J'ai même pas de... Il n'y a même pas de vrai couvert dans la cuisine pour manger. Genre les fourchettes et couteaux, c'est tout en c'est tout en bois. C'est peut-être beaucoup cette. Hein. On va mettre 6, les gars. Une fois que le poulet commence à dorer, j'enlève le riz. Allez, c'est mère cuisine ou vous voulez ou pas, les gars En vrai, écoutez comment c'est satisfaisant ce bruit. C'est pas mal. Hein. Le bruit est pas mal. Hein. Oh, le poulet, il a l'air tellement bon. Oh, je vous jure que le poulet, il a l'air incroyable. Eh, je pense qu'on va se régaler. Je vous jure que Curita et Coco, c'est vraiment une recette de fou furieux. Eh, mais moi, je peux pas... Attendez, je viens de capter un bail, là. Je ne peux pas utiliser mon propre code. Mais je suis dégoûté. 
Les amis, si jamais vous avez jamais commandé sur HelloFresh ou quoi, euh, ou que je, même vous voulez commander là cette année, enfin euh, que vous n'avez pas commandé depuis un an ou plus, euh, vous pouvez commander euh, sur HelloFresh, c'est un abonnement. Si vous prenez l'abonnement avec le code Michou22, vous pouvez avoir, euh, avoir euh, jusqu'à 22 euh, portions. Et en vrai, Là, je me dis, j'ai le seum parce que avec cette première commande, moi, je ne peux pas avoir ce code. Je ne peux pas l'utiliser. Alors que du curry thai coco comme ça, là, comment j'aimerais bien m'en envoyer tout le temps. Prends une spatule en bois. Mais il n'y a pas. Les gars, je fais avec, euh, avec ce que j'ai dans cette cuisine. Hein. Les poireaux, ouais, vous avez, vous avez raison, il faut que je commence à préparer les poireaux. Euh, ajoutez le poireau, remuez-le. Alors, le poireau, qu'est-ce que je fais, les gars Il faut que... Ah, je dois ciseler la coriandre aussi. Attendez, c'est ce qu'on va faire tout de suite, là. On va s'occuper de tout ça, le temps que le poulet chauffe, etc., etc. Euh, J'ai rien pour le poireau, tu sais quoi, je vais faire ça dans une assiette, hein. Les gars, ça fait chier, mais euh, j'ai pas tout ce qu'il faut, en fait. Voilà, je vais faire ça dans ça. En vrai, c'est très bien. Alors, le poireau, pense, ce qui est fou, c'est que j'ai jamais fait de poireau, et c'est tellement bien expliqué. Effeuillez et ciselez la... Non, ça, c'est la coriandre. Euh, coupez le poireau en deux dans l'épaisseur, lavez-le bien et coupez-le en fine demi-lune. Donc, d'abord, je le coupe, ensuite, je le lave, les gars. Le riz... Ah, vous avez raison, les gars, faut que j'enlève le riz. Bien vu le chat. Bien vu le chat pour le riz. Euh, mais c'est là qu'on va rigoler. C'est là qu'on va rigoler. J'ai rien. J'ai rien pour récupérer le, lit, le riz. Ah bah là, on va se taper une barre là, les gars. Est-ce que quelqu'un a une strat Est-ce que quelqu'un a une strat Vous avez pas une petite strat euh, secrète là Pour le riz parce que j'ai vraiment rien, mec. Vous avez un truc ou pas, les gars Cherche mieux, cherche les goûtoirs. Je vous jure qu'il n'y en a pas. J'en suis certain, il n'y en a pas. Il n'y a pas une passoire. Il n'y a rien, les gars. Pour l'instant, j'ai juste coupé mon poireau en deux, là. Oh, il y a Yuki qui commence à arriver. Elle a vu que j'avais mis le poulet. Elle s'est dit, tiens, tiens, tiens. Ok. Mon poireau est découvert. Ouais, Wesh, carrément, il y a de la terre dans le poireau. Oh, C'est abusé. Euh... Ça, on est d'accord, je le coupe, là, la queue du poireau. Jusqu'à là, là, tout le blanc. Tout le blanc du poireau, je le coupe. On est d'accord. Hein. Prends un torchon pour le riz. Un torchon En vrai, vous faites ça avec un torchon, vous, le chat Je suis pas... Je suis pas rassuré de la strat torchon. Hein. Les gars, je suis pas rassuré de la strat torchon. Ça va filtrer l'eau. Ah ouais Genre là, je fais ça, je fais ça, tac, et je vide l'eau. Non, mais si t'as pas le choix, MDR. Avec le couvercle, il y en a qui me disent avec le couvercle, ça se fait comment avec le couvercle, les gars Attendez, parce qu'en même temps, là, il y a le poulet qui est en train de chauffer. Ok. Le poulet, les gars. Oh, comment ils sont bons déjà, je vous jure. Et j'ai pas encore mis tout le reste. Hein. Tac, tac, tac. Eh, par contre, c'est une vraie recette. Hein. C'est vraiment pas mal. Alors, le couvercle, là, déjà, je le cherche, il est ici. Comme ça, genre, je fais un petit trou avec le couvercle. Un cure-dent, oui, bah d'accord. Couvercle, cure-dent Pour de vrai, couvercle, cure-dent Mais j'ai pas de cure-dent Les gars, on va tenter. C'est quoi Allez hop. On va y arriver.
En vrai, c'est bon. En vrai, la strat couverte, la marche bien. Hein. Les gars, la strat couverte, là, elle est vraiment pas mal. Hein. Il y a encore un tout petit peu d'eau et on est bon. Et en vrai, mon riz, il a l'air pas mal. Hein. Il va peut-être être un chouïa trop cuit, ouais. Putain, il y a encore un fond d'eau, en fait. C'est Honnêtement, ça a bien marché, mais il reste un fond d'eau, les gars. Il reste un fond d'eau. Ok, je vais vraiment le retourner à fond. Et bah c'est pas mal Bah les gars, on a du bon riz là Regardez-moi ça on a du bon riz, les amis. En vrai, c'est pas mal. Je vous jure, c'est pas mal. Le poulet, le poulet. Mais tout va bien, le poulet, les gars. Ne vous inquiétez pas. Alors, attendez. Le poulet, il est en train de chauffer. Le temps que le poulet chauffe, il y avait écrit euh, « Faites revenir les chalotes là et le gingembre et un tiers de sachet de curry par personne. » Et bah c'est parti. On va envoyer ça tout de suite. Tac. Tac. Hop, c'est magnifique. Euh, il est où mon couteau Bah j'ai paumé mon couteau. Il est là. Ok, alors attendez, je vais rincer le couteau juste. C'est bon les amis. Là on est vraiment pas mal. Hein. Hop, comme ça, ça je vais pouvoir l'utiliser pour le poireau. On va rajouter le curry. Après, on prépare le poireau. On met le poireau. Il va falloir rajouter le lait de coco, etc. On va mélanger avec le avec le riz. Et en vrai, et en vrai on aura fini. Et bien, bah, les amis, on a eu des petites catastrophes. Mais finalement, est-ce qu'on s'en sort, est qu sort pas bien Retourne le poulet. C'est ce que je fais, les gars. C'est ce que je fais. Tac. OK. On va mettre le curry. Alors, le curry, c'est ça. Parfait. Je pense que le curry, en vrai, ça disait un tiers de sachet par personne. Vous pensez que je mets un tiers de ce sachet-là Oh là là, ça commence à avoir une vraie couleur. Waouh, wow, comment il sent bon. Eh, par contre, je vous jure, les gars, alors là, c'est que ce soit HelloFresh ou pas, enfin, que ce soit collab commercial ou pas, je vous jure, les produits sont ultra quali. Les produits font vraiment ultra quali. Genre, le poulet, tu vois comment il est donne vraiment envie euh, le curry le curry c'est pareil il a une odeur tu sens que l'épice elle est vraiment vraiment bonne hein. et je vous jure qu'avoir des bonnes épices ça fait vraiment la différence c'est incroyable tac eh hey les amis le poulet commence à avoir une vraie gueule hein. mais la crème avant pour l'instant il n'y a pas non, c'est après, c'est après, les gars, c'est après. Les gars, faites-moi confiance. Je suis la recette Hello Fresh. Je suis la recette. Faites-moi confiance. Euh, alors, là, on va juste nettoyer le poireau. On va juste nettoyer le poireau un max. Remuez-le et faites-le cuire 9-11 minutes de plus à couvert. Euh, OK. Donc, le poireau, il me reste encore un peu de trucs à faire. Lavez-le bien et coupez-le en fine demi-lume. OK. OK. 
Après, il faut que je rajoute le poireau, ça chauffe un petit peu et on est bon. En fait, j'ai pris du retard sur le début, les amis. On a fait un petit faux départ et en vrai, là, on est pas mal. J'ai pris un petit peu de retard sur le début, mais euh, du coup, c est, c est, le seul truc qui est dommage, là, c'est que mon riz il va refroidir. Mais c'est vraiment de ma faute parce qu'au début, euh, j'étais un peu du père. Mais là, là, on va être, euh, on va être vraiment pas dégueu. Hein. Ok, je pense que le poireau... Est-ce que vous pensez que je fais les deux poireaux Non. Parce que j'ai deux poireaux, mais sachant que je suis solo, je peux faire peut-être qu'un poireau, les gars, non Mais un peu d'huile. J'ai mis de l'huile, hein. J'ai mis de l'huile. Vous pensez que j'en rajoute Peut-être en rajouter un petit peu. Tac. Ok. C'est vrai que c'est pas mal, c'est un peu plus brillant. C'est un peu plus brillant. Je vois ce que vous voulez dire, ça donne envie. Euh, ça réduit énormément le poireau. Ah ouais Alors les amis, là ce qu'il faut que je fasse, c'est couper comme ça, non Je coupe, vous me dites. Non, parce que là je suis en train de peut-être un peu trop le hacher encore, non Oui. Remets le couvercle. Quand le poulet il chauffe, il n'y a pas besoin du couvercle. Oui, exactement. Oui, 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 ta cuillère. <rire> Les gars, vous me faites rire parce que vous, vous ne laissez aucun détail. Genre, je ne peux pas laisser la cuillère à côté euh, tranquillement. Comme ça, vous pensez le poireau Eh merde. Tac. Ok, parfait. Ah, le couvercle sur le riz, putain, mais vous avez raison, mais oui, pour le garder au chaud. Mais je suis trop con. Pourquoi je pense pas à ça depuis le début Les gars, je suis trop bête. Fais des 1 cm plus gros. Comme ça, là. Oh, c'est pas mal, là, les gars, non Et en vrai, je me rends compte que j'aime trop cuisiner. Je vous jure. En fait, c'est, je sais pas, c'est un peu satisfaisant, c'est agréable, c'est, t'es là, tu papotes, tu kiffes. Il y a mon petit chat qui me donne des petits conseils. Vous kiffez le, le petit atelier cuisine pour l'instant Et je vous le dis, hein, heureusement que ce premier atelier cuisine, je le fais avec HelloFresh parce que <rire> je vous jure que je crois que j'aurais été du père. Sans la recette, les gars, j'aurais été vraiment du père. Hein. Oui, coupe pas trop fin, ça réduit beaucoup. Ok. Et vous pensez que là, je, je fais encore euh, un autre poireau après J'espère que ça fasse beaucoup quand même. Je vais mettre moins fort là le poulet. Le temps que le poireau arrive. Non, un seul. Ouais, juste un, on est d'accord. Hein. Je pense que ça suffit. Déjà, un là comme ça, ça fait... Ça va faire beaucoup, les gars. Là, comme ça, c'est bien ou pas ce que je fais Puis en plus, non mais même dans la recette, les gars, il y a écrit « Ajouter un poireau ». Nickel. Il y en a qui me disent « C'est un peu gros ». Je réduis un peu, les gars. Oh, les mecs, vous avez pas l'odeur, mais je vous jure, là, j'ai une odeur. Ça y est, j'ai vraiment envie, hein. On va se régaler, les mecs. Hein. Bon, je vous avais dit que je prendrais un petit peu plus de temps que prévu. Je me connais en cuisine. Mais en vrai, on commence à être pas mal. Les amis, là, du coup, j'ajoute le poireau. Là, ça y est. Faites revenir l'échalote. Là, et ça, c'est bon. Ajoutez le poireau. Remuez-le. Faites-le cuire. 9, 11 minutes de plus à couvert. Ou jusqu'à ce qu'il ait bien réduit et qu'il n'y ait plus d'eau dans le wok. 
Et bah c'est parti. Et merde, j'en ai mis un à côté. Parfait. Sur le planning, c'est quoi le tremplin C'est ce qu'il y a eu ce matin avec... Euh, en gros, c'est un petit streamer qui vient et euh, qui prend le contrôle du live pendant 30 minutes, le temps que moi j'aille me laver, etc. Et, euh, et voilà quoi, qui assure. Ok. Les gars, 9-11 minutes à couvert. Ça veut dire avec le couvert ou pas Ça veut dire quoi, à couvert T'aurais dû laisser le riz dans l'eau pour pas qu'il ne refroidisse. Oui, avec le couvercle. Mets de la crème. Mais je vous jure que la crème, il faut la mettre après. Après, secoue le paquet de lait de coco jusqu'à ce que les éventuels grumeaux se décomposent. Ajoutez-le ainsi que la sauce poisson. Je pense que je vais juste rajouter un tout petit peu d'huile d'olive, les gars. J'hésite même à rajouter un petit peu d'eau. Parce que comme le poulet, il est resté euh, longtemps... Et en fait, là, j'ai envie de refaire la recette depuis le début avec mes connaissances. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Genre là, je suis en mode, ok, maintenant, je, je connais parfaitement la recette. J'ai envie de la recommencer et de me dire, allez hop, là, je fais chauffer le riz. Pendant ce temps-là, tac, 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 tac. Je prépare tout, je mets, euh, je mets le, le poulet à chauffer, ça part avec. Non, le poireau, ça rend de l'eau. Ah oui, ok, d'accord. C'est vrai que là, c'est en train de... Un petit peu d'eau. Oh, ça sent bon, hein. Oh les gars, ça sent vraiment bon. Euh, Vas-y, bah, je vais mettre le petit couvert si je l'ai. C'est évidemment pas celui-là. Parfait. D'accord, j'ai mis le couvercle à l'envers. <rire> ça, ça c'est fort. Les gars, hey, je suis maladroit. Ça fait combien de temps que je suis en live ça fait pas encore 24 heures, donc si je commence déjà à fatiguer, je suis mal barré pour la semaine. Mais voilà, respectez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Hop, alors après du coup, on va devoir ajouter les cacahuètes. J'ai vu qu'il fallait qu'on les prépare. Il y a la sauce poisson aussi qu'on va devoir ajouter. Et voilà quoi, les amis. Euh, ah, il y a le poivre aussi. Attendez, parce que tout à l'heure, j'ai vu, euh, il y avait écrit dans la recette, à un moment qu'on pouvait ajouter le poivre. Je pense qu'on peut l'ajouter maintenant. Hein. Ouais, on peut l'ajouter maintenant, les gars. Tu vas live la nuit. Euh, où est le planning Les amis, le planning, euh, si vous êtes sur YouTube, il est en description euh, de la, de la, du live. Et euh, sinon, si vous êtes sur Twitch, je crois qu'il faut mettre le point d'exclamation planning et vous allez avoir tout le planning. On va pas mettre trop de poils non plus. Tac, et je vais mettre un peu de sel aussi. Et en vrai, on va être pas mal. Hein. Hop, tac. Parfait les mecs. Ok. Il reste combien de temps vous pensez là 5-6 minutes. Mais les gars, si vous spammez tous point d'exclamation planning, euh, ça va juste plus marcher. Hein. Les gars, ça va juste plus marcher. La coriandre, ouais, vous avez raison, bordel. Faut déjà que je prépare la suite. Alors, d'ailleurs, il y avait écrit « Effeuiller et ciseler la coriandre, puis couper le citron en quartier. » Parce qu'on a même du citron. Mec, en fait, c'est ça qui est d'art. C'est que là, c'est quand même une vraie, vraie recette. Hein. C'est rare que je fasse des recettes où je c'est autant euh, élaboré. Parce que là, même si j'ai tout et que c'est simple à suivre, c'est très élaboré, tu vois. Il y a quand même les échalotes, il y a le citron, il y a la coriandre, genre c'est... Mec, je pense que ça va être vraiment bon. Pour moi, ça va être vraiment, vraiment très, très bon. Ok, parfait. Alors, le citron. Couper le citron en quartier. Ok. Parfait. Le citron, ah, c'est à la fin. 
disposer un quart de citron par personne dans chaque assiette afin que chacun puisse en presser quelques gouttes au-dessus de son plat. Mais en fait, moi, les gars, il faut juste que je me garde un quart de citron. Je me garde juste un quart de citron comme je suis solo. Euh, et après, je, je ferai ça au-dessus de mon plat une fois que je voudrais euh, l'assaisonner. On va couper la coriandre. Nico est dans ton placard. Tourne le manche de la poêle, je le sens mal. Qu'est-ce qu'il a le manche de la poêle C'est parce qu'il est tourné vers moi, ça vous fait, ça vous fait peur Tac. Euh, alors la coriandre, du coup, il va falloir juste que je la cisèle comme il faut. Ok. Hop, effeuillé et ciselé. C'est quoi effeuillé Ah, mais oui, je suis con. Quand même, effeuillé, tout est dans le nom, genre effeuillé. J'arrive quand même à ne pas savoir ce que c'est. C'est très, très grave. Sachez-le. Comment tu dis poêle Les gars, arrêtez avec ce débat, je vous en supplie. Pour moi, c'est une poêle. Ça s'écrit comme ça, c'est une poêle. Ça s'écrit poêle, ça s'écrit pas poil. Arrêtez de dire poil. Mets plus de curry, s'il te plaît. <rire> On dirait c'est toi qui vas manger à la fin, frérot. Faut pas faire ça. Si, il faut les feuiller. J'enlève les feuilles, les gars, non Il y avait écrit effeuiller. Lave la coriandre, ouais, ouais, je vais la laver. Mais du coup, j'aurais dû la laver avant de les feuiller, en vrai, je suis un peu con. C'est pas grave. Regarde où en est ton riz. Le riz, il est bon. Les gars, le riz, je vous le dis, il est magnifique. Euh, après, là, la coriandre, ça commence à être pas mal. Hein. Non On a un petit paquet, là. Il y a une manière plus rapide pour effeuiller. Ah ouais C'est quoi la strat Faut remuer la viande. Ouais, je vais la, je vais la remuer un peu, t'as raison. C'est en train de chauffer pour l'instant, tranquillement. Wow, comment ça sent bon, mec Oh, les gars, ça sent vraiment, vraiment bon. N'empêche qu'en cuisine, je ne sais pas comment c'est possible que je fasse autant de gaffes. J'aurais rajouté de l'eau. Vous pensez, les gars Si ça accroche, rajoute de l'eau. Le déplacement jeudi. Les gars, je vous dis pas ce que ça sera le déplacement jeudi. Mais ça va être bien. Franchement, je pense que ça va être très, très stylé. Ok. C'est parti, la coriandre, on va la laver. Ensuite, on la cisèle. Et j'ai vu qu'il y avait des petites cacahuètes aussi. Les gars, il y a beaucoup ça dans les préparations Thaï. En général, ça, ils rajoutent des cacahuètes, c'est incroyable. Euh, concasser les cacahuètes si vous le souhaitez. Est-ce qu'on les concasse Ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement, concasser. Ok. Ma coriandre, elle est toute propre. Oui, écrasée. Moi, ouais, je les casse, quoi. Je les, je les écrase. Oui, il faut, mec. Ouais, c'est vrai. J'avoue que sinon, si je tombe sur une grosse cacahuète, euh, ça va peut-être pas être euh, forcément méga kiffant. Les amis, euh, je suis en train de me dire, en vrai, il euh, y a moyen que le bureau des plantes, on le fasse peut-être euh, plus tard. Parce qu'après, on va se poser, on va manger tranquillement. Elsa, elle arrive à 15h sur le stream. Je pense que le bureau des plaintes, on le fera plus tard. Euh, on verra, on le rattrapera un jour. Euh, si un jour, on prend de l'avance ou quoi. Je pense qu'on fait ça, le chat. 
Parce qu'on avait pris du retard sur le stream. J'ai commencé à cuisiner quand il fallait limite que je commence le bureau des plaintes. Donc en vrai, je me dis, au lieu qu'on se presse et qu'on fasse n'importe quoi. Ok. Vous pensez que c'est bon les poireaux, les gars Putain, ça sent bon la coriandre. Ça, il y en a qui aiment pas la coriandre. Il y en a qui, à cause de la coriandre, ça leur fait un espèce de goût de savon. C'est génétique, apparemment. C'est quoi le bureau des plaintes C'est un petit truc euh, qu'on avait mis en place avec les abonnés et tout. C'est génétique, ouais, c'est ça. Ouais, la coriandre, ça me fait ça. Moi, je kiffe, hein. Moi, la coriandre, je kiffe vraiment. Euh... Vous en pensez quoi, là, les gars Peut-être encore un chouïa pendant deux petites minutes. Le temps qu'on casse les cacahuètes et après, on est bon. Parce qu'après, il faut rajouter quoi Secouer le paquet de lait de coco, ajouter-le, laisser mijoter cinq minutes et après, c'est bon. Et après, on sert tout. On met la coriandre, les cacahuètes, c'est à la toute fin. Vous pensez que je continue encore là les poireaux Parce qu'en vrai après il faut rajouter le. Faut rajouter le lait, hein. Faut rajouter le lait de coco. Hein. C'est horrible la coriandre au secours. Ah les gars, moi je vous avoue, je kiffe. Hein. Euh... Écrase dans le sachet. Ah les cacahuètes, les écraser dans le sachet, c'est pas con. Ah c'est pas con. Qui a, qui a eu cette idée C'est un génie celui qui a eu cette idée. Tape dessus, vous pensez Ah c'est pas mal hein Eh ça marche bien en vrai <rire> Les gars je, je vais peut-être pas exploser la plaque, je suis en train d'exploser la cuisine je crois Voilà Putain, je suis mort. Par contre, je suis trop con. J'avais commencé à ouvrir un peu le, le sachet. Et ben voilà. C'est parfait. Il va casser la plaque. <rire> pas sur la plaque, biche. Euh, C'est dommage, j'ai pas un petit sopalin là. Chut. Un petit coup de sopalin. Histoire d'enlever tout ça. Lave le lait de coco. Oui, oui, bah bien sûr. La plaque était déjà cassée, il lui tape dessus. <rire> il y en a un, il a dit, c'est Mr Bean en cuisine. C'est quoi comme plat que tu prépares C'est un petit curry thai au lait de coco. Excellent. Franchement, je pense vraiment que ça va être excellent. Les gars, je crois que ça va être bon, hein. Je pense que... Putain, c'est un peu chaud. Je pense qu'à ce niveau-là, on est pas mal. On ajoute le lait de coco, les gars. Ouah, ça a bien chauffé. Ouais, ouais, je pense que là, c'est pas mal. Hein. Pour l'instant, c'est cool. Hein. Ok. On va ajouter le lait de coco, les mecs. Tac. Putain, merde, j'ai fait tomber un... OK. C'est parti. Le lait de coco, on le laisse pendant 5 minutes. Il est 14h29. À 14h30, on est bon. OK, il me faut un ciseau. Dis-moi que j'ai un ciseau, je t'en supplie. Commence pas à me dire que j'ai pas de ciseau parce que là, ça serait, ça serait de l'abus. Ils sont où, mes couverts ah mais là il y a les vrais couverts, en fait tout est au lave-vaisselle en fait. Bah évidemment. 
Cuisine sans ciseaux. Bon, bah, on va faire ça au couteau, les gars. Ce coup à brique. Ah oh, ouais, bien vu. En plus, il y a écrit. Il y a écrit remuer. Enfin, non. Secouer le paquet de lait de coco jusqu'à ce que les éventuels grumeaux se décomposent. On secoue la brique, les mecs Je pense que c'est pas mal là. Tu fais ça bien, il a l'habitude. Comment ça Vous parlez de quoi là C'est bon non Sacré mouvement Mich. Mais les gars Allez c'est bon. Celle-là elle est assez secouée. Est-ce que je mets les deux briques Non je pense j'en mets qu'un. Hein. Les gars j'en mets qu'un non On secoue la brique. Avec deux mains carrément. Tu verras en mettant, ouais, je pense. Derrière toi, le ciseau. Mensonge. Mensonge. Allez, hop. Les gars, on cut ça. D'accord. Bah évidemment. Ok, c'est bon, c'est ouvert. C'est bon, les gars. Est-ce que vous êtes prêts Attends, est-ce est que c'est bien ça Est-ce que le paquet, nanana, ajoutez-le, ainsi que la sauce poisson Eh bah allez. Oh là là, et là, là, ça commence à être magnifique. Mec, ça donne tellement envie. Je pense que je peux en remettre un peu. Hein. M'en pense quoi, les gars Je pense sincèrement que je peux en remettre un peu, moi. Le pot, Mich. Quel pot Les ciseaux dans le pot derrière. Mais il n'y a aucun ciseau, là. Ce pot, là Il n'y a pas de ciseaux. Ah, ce pot, là. Putain, mais ils sont là, en fait, les ustensiles mais les ustensiles que je cherche depuis une demi-heure Ils sont là depuis le début, frère Ils sont derrière WAM Non, c'est une blague Mais mec, il y a tellement tout Il y a un couteau, il y a le, la cuillère en bois... Mais les gars Mais oui, frère Alors, bon, il n'y a pas de ciseaux. Alors, par contre, ça, c'est abusé. Putain je les trouve à la fin du... Non, mais c'est très grave. Euh, alors, attendez, parce que là, c'est peut-être un peu fort. Oh, l'odeur oh, que ça dégage. Non, là, ça a l'air vraiment trop bon. OK, je vais mettre la deuxième brique, les gars, de lait de coco. Pour moi, il n'y en a pas assez, là. Vraiment maladroit. <rire> je vous jure, c'est très grave. Ça suffit, en vrai. Ah ouais, vous croyez Ça suffit Il y en a assez Fais pas, ça va faire trop. J'hésite là. Il y en a largement assez. Ah ouais Oh l'odeur, ça sent vraiment bon. Vas-y les gars, je vous fais confiance. Apparemment, il y en a assez. Je vous fais confiance, le chat. Euh, faut que je mette la sauce poisson aussi. Sauce poisson, est-ce que je mets tout Est-ce que je mets tout Parce que sauce poisson, attention, c'est particulier, ça. Hein. Enfin, c'est particulier. Mais la sauce poisson. Alors, attendez, parce que je veux juste pas l'ouvrir n'importe comment. Je vais l'ouvrir, je vais le faire exploser, le truc. En fait, j'ai les mains qui, qui commencent à, à glisser un peu. Oh les gars, vous la sentez venir ou pas la cata J'ai ouvert J'ai pas ouvert C'est une blague Il me faut les ciseaux les mecs. On va les trouver ces ciseaux. On va les trouver les ciseaux. Ils sont où les frères 
pas y croire. Moi, je dis, il y a un monde, ils sont dans la vaisselle depuis le début. Ils sont pas dans la vaisselle. Il a rien. C'est abusé, il y avait vraiment une ouverture facile, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Mais tout, mais pas tout. Je ne sais pas les gars, là pour l'instant ma priorité c'est juste de réussir à ouvrir. Il me faut un truc pointu. La sauce poisson qui va arriver une demi-heure après le curry. <rire> Ouah, le couteau frère, pour ouvrir un paquet là c'est vraiment de la bulle. Hein. Ok, c'est bon. Parfait. Je crois que je peux vider. Les gars, je mets tout Sauce boisson, je mets tout Ça sent bon, hein. Moi, je pense pas qu'il faut que je mette tout. Je pense qu'il faut que je mette la moitié. Moitié, ouais. En fait, comme je suis tout seul, là, j'ai pas, j'ai pas tout utilisé. Parfait. Hop, je vais laisser ça là pour l'instant. Nickel. On remue. Voilà, ça sent bon. Wow, les gars, en fait, là, ça y est. Hein. En vrai, on a la préparation. Il n'y a plus qu'à mélanger avec le riz et, et c'est pas mal. Sachant qu'il fallait que je laisse 5 minutes jusqu'à 14h35. Et les 14h36, je pense que là, on est bien. Hein. On en pense quoi, les gars Heureusement que j'ai le tablier. Depuis tout à l'heure, je vois des petites gouttes qui... Est-ce qu'on passerait pas au moment de la déguste Et qui est... Le meilleur moment de la recette. T'aurais mis du lait de coco, là, ça aurait dégouliné. Ouais, si j'en avais remis, ouais. Cacahuète. Ouais, bah, cacahuète et euh, coriandre, c'est à la fin. C'est quand je mélange avec le riz. Goûte, Mich. Vous voulez que je goûte Moi, je pense que ça va être très, très bon. Attendez, je vais goûter avec cette cuillère. Vraiment, je vous le dis, je pense que ça va être incroyable. Regarde, là, il y a un petit bout de poulet. Parfait. Les amis, on va goûter tout de suite. Oh, c'est masterclass. Oh, je mens pas, les gars. C'est masterclass. Je pense qu'on peut être sur une des meilleures recettes que j'ai fait de ma vie. Oh, je vous jure. En fait, j'ai jamais cuisiné de manière aussi élaborée. Dans le sens où, d'habitude, moi, quand je cuisine, en vrai, j'utilise beaucoup de déjà préparés. Genre, par exemple, euh, je sais pas, je fais des pâtes au pesto. Je prends des pâtes du pesto. Alors que là, la préparation, mec, c'est, on a tout fait. On a tout fait, les échalotes, l'ail, la coriandre, les cacahuètes, machin, le citron. Oh, c'est incroyable. Hein. Réchauffe ton riz. Ouais, je pense qu'il va falloir que je réchauffe. Les gars, je pense qu'il va falloir... Après, le riz, euh, le, riz, le riz est bien, en vrai. Le riz est cool. Maintenant, je pense qu'il va falloir que je réchauffe. Euh... Est-ce que vous pensez que je le réchauffe au micro, les gars Attendez. Il est encore un peu chaud je vous jure, il est encore chaud. Micro-ondes, t'inquiète. Je vais mettre vite fait au micro-ondes. Les gars, c'est vraiment parce que j'ai foiré euh, au début. Mais, euh, mais sinon, on est bon. Hein. Est-ce que j'ai pas... Euh, ils sont mes... Voilà, ici. Et eh bah ben, les amis, on va pouvoir passer bientôt à la déguste. Ça va être vraiment pas mal. Euh, sachant qu'il y a beaucoup de sauce. Est-ce qu'on n'a pas une... Voilà, une assiette un peu... Une assiette un peu ronde. Eh les mecs, est-ce qu'on n'est pas bon là Réchauffe pas au micro-ondes. En vrai, moi, je suis plus de, 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 de me dire de ne pas réchauffer. Sachant que là, la sauce, elle est encore chaude et tout. Le, le riz, il est tiède, ça va, ça va réchauffer. Hein. Allez, go euh, En vrai, on, on mélange tout dans la marmite, les gars. On est d'accord Là, je mélange tout dans la marmite, je pense. Dernière étape, les amis. Dernière étape de la recette HelloFresh. 6 
Direction la Thaïlande. Servez le riz et le curry thai au poulet dans des assiettes creuses. C'est exactement ce que j'ai préparé. Saupoudrez le tout de coriandre et de cacahuètes. Disposez un quart de citron par personne dans chaque assiette afin que chacun puisse en presser quelques gouttes au-dessus de son plat à vos fourchettes. Et bah les gars, je pense qu'on est bon. On va mélanger tout ça. Oh là 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 là. Ça, tu vois, c'est une étape satisfaisante en cuisine. Ça, c'est une étape qui fait plaisir. Oh, j'aime trop. Vous savez que vraiment, ça, c'est le genre de moment. Il se passe trop de choses de, dans, dans mon cerveau. Trop de dopamine. Ça me rend heureux. Tu vois, ce moment me rend heureux. Tac, euh, on va mélanger avec ça. Oh là là. Les gars, ça a l'air excellent. Ça a l'air vraiment excellent. On le rappelle, hein. Merci, euh, merci infiniment à HelloFresh. Euh, ce, ce petit atelier cuisine est en collaboration avec HelloFresh. Donc, merci infiniment à eux. Euh, en vrai, je suis trop content. Les gars, c'est aussi, euh, aussi une première pour moi là, que je cuisine comme ça avec HelloFresh. Donc, euh, je découvre un peu et tout. Et c'est vraiment bien. Tu sais que c'est vraiment pratique. Hein. Sachant que, vous l'avez vu, je ne suis pas le meilleur en cuisine. <rire> Ils m'ont vraiment... Ça m'a sauvé la vie. Honnêtement, ça m'a sauvé la vie. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment bien expliqué, c'est efficace. Il y a des recettes simples. Il y en a qui sont un peu plus élaborées pour ceux qui kiffent. Euh, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment plein, plein de recettes. Et je le rappelle, il y a un code. Les gars, il y a un code Michou22. Si jamais vous n'avez pas encore euh, de compte HelloFresh, c'est un abonnement sans engagement. Vous pouvez prendre un abonnement si vous n'en avez jamais pris ou que vous n'en avez pas pris depuis plus d'un an. Et bah, vous pouvez prendre un abonnement avec le code Michou22 et vous, allez avoir vous pouvez avoir jusqu'à 22 portions offertes avec des petits, des petits cadeaux surprises en plus. Donc, euh, donc les amis, merci beaucoup HelloFresh. Régalez-vous, faites-vous plaisir. Et là, ça va être à moi de me régaler. Est-ce qu'on n'est pas bon Non, fallait pas mettre dans le riz. Non mais arrêtez Non mais les gars, vous êtes des abuseurs. Vous êtes des abuseurs, le chat, évidemment qu'il faut mettre dans le riz. Vous croyez que ça se mélange genre... Euh, regardez ah non, c'est vrai. Ah. Alors, oui et non, on peut faire les deux. Parce que c'est vrai que sur la préparation... Ah mais oui, j'avoue, j'ai tout mélangé. Alors que sur la préparation, j'avoue que tu mets le riz d'un côté et tu mets la sauce de l'autre. Mais après, en vrai, c'est pour faire quoi C'est pour prendre ta fourchette dans le riz et mettre un petit peu dans le poulet. C'est pas, pas très grave si j'ai mélangé. En vrai, j'aurais pu ne pas mélanger. J'aurais pu faire une belle présentation. Là, j'avoue... J'ai un peu saccagé la présentation. J'ai un peu saccagé la présentation. Même le final, je pensais que tout était bon. J'étais en mode, c'est bon les gars, c'est parfait. Et en vrai, j'ai encore fait une petite bourde. Mais, euh, mais c'est pas grave. Je vous jure, c'est pas grave. Ça ne changera, ça changera pas le, le, le goût. Euh, et bien alors ça, pour l'instant, je mets tout ça de côté. Tac, tac, tac. Ok. Les amis, je vais me créer un petit espace. Et en vrai, on va pouvoir manger ici. Hein. On va pouvoir manger ici. Hop. Bah attendez, je vais juste me servir en fait. Je vais juste me servir. Attendez. Tac. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. La présentation à l'image de cuisinier. Et bah voilà, exactement. Oh là là, ça a l'air vraiment, vraiment bon. Je vous jure, vous n'avez pas l'odeur les mecs, mais... Ça fait quelque chose. Déjà, moi qui kiffe la coco, là, il y a une vraie odeur. Mec, il y a une vraie odeur noix de coco qui est abusée. Hein. Hop, je reprends un peu de poulet. Je veux mes petites protes. Et ben voilà. Les amis, purée, par contre, j'avoue, j'aurais pu faire une belle présentation. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. J'aurais pu avoir une, une maxi présentation, mais, mais c'est pas grave. Et ben il m'en restera un peu. En vrai, je pense que du coup, il m'en restera pour ce soir, les mecs. Il m'en restera pour ce soir. Pour l'instant, je vais poser ça ici. Tac, je vais juste jeter ça rapidement, les gars. Hop, et comme ça, on va pouvoir se caler là pour manger. Et nickel Oublie pas la coriandre, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. En plus, moi, je kiffe. Hein. Coriandre, même les cacahuètes. Eh, les petites cacahuètes en plus, ça rajoute tellement quelque chose, les gars. 
Hop. Parfait. Tac. Fourchette couteau. Hop. La râpe, je peux la mettre là. Bon, alors, note à moi-même, les gars, la prochaine fois, il me faudra juste que je me ramène avec euh, du petit sopalin histoire de, de tout nettoyer à la fin. Et en vrai, on est tout bon. Et bah, regardez-moi ça, les gars. On est bien. Attendez, je vais juste poser ça là. Je pose ça ici. Là. Ok, c'est tout bon. J'ai ma petite assiette. On va se faire une petite présentation avec la coriandre. Une petite présentation euh, à mon image, les mecs, la présentation. Hein. On n'oublie pas. M'en demandez pas trop. M'en demandez pas trop, les gars. Purée, en vrai, hé. Hey. Là, je vous jure, ça a l'air très, très bon. Il est vif, le mec qui gère ton Twitter. Ah ouais, pourquoi Il a mis quoi <rire> Ok, je vais mettre un petit peu de cacahuètes. Pas trop non plus. Moi, j'aime bien avoir une cacahuète de temps en temps, mais après, j'en veux pas trop, trop, trop. Euh, et bah, nickel. Regarde, avec mon petit citron vert. Et bah là, on est au top. Ça, je vais mettre ça juste après. Hop, on va mettre ça là pour l'instant. Nickel. Les gars, j'ai mon petit tabouret pour manger. On va pouvoir déguster, passer... Au meilleur moment Oh là 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 Honnêtement, vous en avez pensé quoi de cet atelier cuisine, les amis Le citron, Michou, vous inquiétez pas, il est là, il est là, il est là, il est là. Tout va bien. Vous en avez pensé quoi de cet atelier cuisine Est-ce que vous, vous trouvez que je m'en suis bien sorti C'était une cata J'ai fait des erreurs, mais je trouve que je me suis bien rattrapé. J'ai galéré un petit peu sur quelques points, mais on a un beau final. Bon app, si merde les mecs. Hop, voilà, j'aime bien manger sur un endroit bien propre. Et comme ça, on est bon. T'as été long, ouais, c'est vrai que j'ai été long. Franchement, les gars, mais je vous avais dit, hein, quand j'ai vu la recette, c'est une recette qui était rapide et, euh, et je me connais. C'est pour ça que j'ai pris une recette rapide, c'est parce que je me connais, je sais que je suis un petit peu long. Attendez, je vais juste me servir un petit verre d'eau avec. Et alors, on est parfait. Hein. Je me connais, je sais que je suis un peu long. Et, euh, et en fait, j'ai pris beaucoup de temps au début parce que j'étais perdu et je découvrais la cuisine aussi. En vrai, les prochains ateliers cuisine, c'est sûr que je vais être beaucoup plus rapide. Parce que là, la cuisine, je la connaissais pas trop. Je l'ai vraiment découvert. Donc voilà. Et bah les gars, bon app à moi-même. Il va garder le tablier pour manger. Évidemment que non. J'y avais pensé, les gars. Vous croyez quoi Bien vu le chat. J'y avais pensé, j'y avais pensé. Hop. En vrai, j'aurais pu le garder. Ça change quoi Tac. C'est parfait. Garde-moi ça là avec le petit, le petit logo atelier cuisine qui régale. Parfait. Ah. Mais il stream vraiment une semaine en entier Ah, mon frérot, c'est vraiment une semaine. Hein. T'es plus bégé comme ça, un vrai chef. Merci, Caisson. Les amis, un petit peu de citron vert. Oh, je vous jure que ça a l'air vraiment trop bon. Voilà. On saupoudre de citron vert. Les gars, c'est parfait. Ça a l'air excellent. Muy caliente. Vous êtes prêts, les mecs Je vais me donner une note à moi-même. Je vais me donner une note à moi-même. Encore merci à HelloFresh qui sponsorise le live, les gars. Vous le voyez. Il y, a le lien, euh, il y a le lien en bio. Dans le chat, en épinglé, si jamais vous voulez commander quelque chose. Les amis, c'est parti. L'heure de la dégustation a sonné. Vous êtes prêts ou pas La cuisine est trop belle. La cuisine est incroyable. En vrai, la cuisine est incroyable. 
Ouh là là, regardez, je prends bien tout. Là, j'ai une bouchée avec tout en même temps. Poulet, poireau, cacahuète, coriandre. C'est parti. Et là, c'est vraiment bon. Je vous jure, c'est vraiment bon. Oh, je suis vraiment content. Mec, je suis trop fier de moi. Je vous jure, je suis trop fier de moi. Le fait de manger ça et de me dire que c'est moi qui l'ai préparé. Oh, c'est bon. Attendez, je regoute. Mec, le curry. Le curry lait de coco. Oh, c'est incroyable. Les bruits de bouche. Les gars, je vais vous en faire un maximum. Je vais faire une dégustation en ASMR bruit de bouche. Si ça vous va... Ah non, c'est incroyable. Je vous jure, je suis vraiment, vraiment content. Je pense que ça fait partie des meilleures recettes que j'ai dû cuisiner dans ma vie. Mais pour de vrai, hein. je vous jure, c'est pas une blague. On entend tout. Mais désolé, les gars mais laissez-moi manger, laissez-moi profiter. Mieux que Milly, c'est différent, les amis. C est, c est, c est, en fait, c'est pas pareil. Milly, euh, Milly c'est bon, mais c'est pas pareil. Là, c'est plus... Euh, Je sais pas comment expliquer. Pour moi, tu peux pas comparer. Le riz, il est chaud ou froid bah, Je vous jure qu'en vrai, il est chaud. Je vous jure qu'en vrai, il est chaud. Le seul problème, genre vraiment, le seul truc où je me dis, ah, c'est dommage, que le riz, il est... Euh, je l'ai laissé cuire trop longtemps. Il est un peu trop... Euh, comment dire Il a trop d'eau. Il a trop d'eau en lui, le riz. Mais ça, c'est de ma faute. C'est parce qu'au début, j'étais du père. La plaque, elle ne marchait pas. Donc, le riz, il est resté super longtemps euh, à stagner dans l'eau. Et du coup... Euh, c'est le seul truc qui fait que le riz est un petit peu pâteux. C'est le... Ouais, c'est dommage. Je vous montre. Sinon, c'est bon. J'ai juré, je vais m'énerver comment les bruits sont forts. <rire> à ce point-là, les bruits bien puissants. Mais les gars, je vous jure, j'essaye de faire un, un minimum de bruit pourtant. Attendez. En fait, le problème, c'est que si je veux pas faire de bruit, faut pas que je mâche. Mais si je mâche pas... Je, je ne me régale pas. Laissez-moi me régaler. <rire> Le chat qui veut juste me fracasser là. Coucou. Oh, c'est là. Oui, là. Ça va T'es en rose aussi Ah oui, c'est vrai qu'on est matchy matchy. C'est la journée du rose. Hein. Mais parce que en plus je t'ai vu mais j'ai pas tilté que je me mette. Attends donc là c'est les 5 minutes de pause ou. Vas-y je te laisse finir. Non après 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 après. Je te laisse finir. Ça va Oui ça va j'ai regardé. Tu euh... veux goûter ma recette Je suis pas sûre parce que j'ai vu ce que t'avais fait et. Bah goûte. Mais t'as vraiment là... Attends mais juste par contre j'ai une question. Comment ouais. tu t'es dit le gingembre est là et ça a de la peau je vais pas l'enlever. Ah, j'ai pas enlevé la peau du gingembre. Mais non, je l'ai mis dans le chat. En plus, j'ai parlé, je parlais dans le chat. <rire> J'étais en mode enlève-moi la peau. Euh, <rire> alors, comment ça a pu arriver Moi, je pense que dans en la plus, peau. En plus, je suis VIP. Dans la peau, il y a des nutriments qu'il faut. Oui. Voilà. Ah, attends, t'as gardé le gingembre d'ailleurs ou pas Mais regarde, tiens. Attends, j'arrive. Oui, j'ai gardé le gingembre. Regarde. Je lui ai fait une bouchée parfaite, les gars. Je, je t'ai ramené du miel pour faire des tisanes de miel gingembre, comme tu vas sûrement perdre ta voix. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment gentil. Attends, mais t'es en avance, il n'est pas encore 15 heures. Bah... Euh... Regarde, goûte, goûte ça, s'il te plaît. Tu vas te régaler. C'est quoi C'est gingembre... Euh... Là, il y a tout. Il y a coriandre, coriandre. cacahuète, mais... poireau, poulet, riz. T'aimes pas la coriandre, toi Si, j'aime bien. OK. Je sais ce que tu vas dire et tu auras raison, mais sinon c'est bon. Non, c'est bon. Mmh, T'as pas mis assez de gingembre. Ah, tu trouves mmh. okay. Moi, j'aime bien ça. Moi, je trouve mais que ça, super pi bon, hein. ça picote quand même le fond de la gorge. Hein. Il y a pas mal de gingembre. Hein. J'en ai peut-être pas eu. Mais en vrai... Non, non, franchement, c'est bon. Je pense que tu aurais pu rajouter du gingembre. Okay. Parce qu'en plus, ils t'ont donné un moi, gros Moi, ça me va, moi, ça me va. Ils t'ont donné un gros bout et t'en as pas mis. Mais franchement, non, c'est vraiment, je peux goûter. 
Ah, tu vois que tu te régales. Non, mais si, si, franchement, c'est bon. Non, mais tu sais que, tu vois que tu honnêtement, quand je t'ai vu le préparer, j'y croyais pas. Et à la fin. Et à la fin, c'est vraiment... En fait, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Je suis très mal parti. Et c'est pour ça aussi que le chat me juge et que tout le monde a l'impression que j'ai fait n'importe quoi. Et parce que le début de ma préparation, j'étais du père. Je, je cherchais la cuisine, machin, je découvrais un peu tout. Et, et à la fin, il y a eu une bonne organisation. Non, non, bien, le seul problème, moi, que je dirais, c'est pas le gingembre, parce que le gingembre, je le sens quand même. Et ouais. Moi, je trouve que c'est bien assaisonné. C'est le riz qui est un peu gluant. Ah, ça me choque pas. Parce que je l'ai laissé trop longtemps dans l'eau, moi. Ah, je franchement, trouve. moi, j'ai déjà mangé du riz qui avait glué. C'est pas ça. Hein. Il est mm -hmm. Franchement, t'as bien géré. Non, non, il tient bien le riz. Ah, bah, donc voilà. Non, non, franchement, il est bon. Hein. Agréablement ben... surprise. Merci. On est d'accord que parmi toutes les recettes que je t'ai fait, il y a rarement eu ce niveau. Ah, bah, en fait, il y a rarement eu ce niveau de préparation. Mais franchement, non, je suis agréablement surprise. Parce que je t'ai pas vu préparer les poireaux et j'avais peur. Parce que les poireaux, ça non. peut vite être un peu. Un les peu... poireaux, je les ai bien faits. Ouais, tu les as super bien faits. Franchement, euh, bravo. Non, c'est vrai que là où j'étais du père, c'était le gingembre, aïe. Euh... Mais c'est le truc le plus facile en plus. <rire> gingembre, aïe euh, et euh, les chalotes. Non, les chalotes, ça allait. Mais gingembre, aïe. Euh... Je dit non, mais père. tu vas prendre des réflexes. En plus, c'était franchement. Tu pourras lui refaire. Expliqué. En vrai, en vrai, je pourrais te le refaire. Hein. Bah bien sûr. Garde, le, garde le truc. Le premier degré. Masterclass et l'eau fraîche. Bah franchement, c'est vraiment bien expliqué parce que je me suis dit quand j'ai vu quand t'as juste dit le nom de la recette, je me suis dit oh là 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 là, il va jamais réussir à faire tout ça. Et en vrai, euh, bravo. C'est vrai hein, parce que la recette en vrai, elle est quand même élaborée. Mais il faut que tu fasses. Toi. Elle est rapide, mais elle est... Mais c'est trop bien. Il faut que tu fasses ça. Mais évidemment, c'est trop bien. Bah oui. Parce que les gars, comme je vous ai dit, Hello Fresh, moi, je connaissais, euh, parce que j'ai déjà des potes qui m'en ont parlé et tout, donc je savais que c'était bien. Après, j'avais pas genre vraiment, vraiment testé. Là, c'est limite euh, la première fois que je teste. Et en vrai, masterclass. Je vous jure. Bah, au lieu de manger des bocaux, euh, franchement, tu te fais ça maintenant. Bah, c'est trop bien. Bah franchement, bravo. Et en vrai, une fois que tu commences à prendre en main bravo, les recettes... Euh, parce que là, oh, mais il y en a encore plein Mais oui, il y en a encore T'as faim Je m'en prends un tout petit peu. Bah vas-y, c'est Il y a des petites assiettes ou pas ouais. Non, les gars, après, c'est pas Fortnite, pour ceux qui demandent. Non, t'inquiète, une petite. Une petite Ouais, ouais, ça, c'est très bien. Fourchette couteau, hop, c'est bien. Juste une Alors, fourchette, t'inquiète. je crois qu'il n'y a pas de deuxième tabouret. Juste une fourchette, c'est très bien. Hein. Yuki, elle est même pas venue de courir dessus. Si, 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 elle m'a ma croûte. Ah, ok. On s'est fait des câlins en off, nous. Ça veut dire quoi, ça mmh. C'est quoi, ce message <rire> mmh. Regarde-moi ça. Hop, là, t'es bien. Tu veux boire de l'eau Non, t'inquiète. Ça me fume parce que je te reçois un peu chez moi, en vrai. Oui, c'est vrai. Tu veux pas d'eau Non, t'inquiète. Ok. Bon, c'est vrai que tu sais que je suis surpris parce que mon, assaisonne, mon assaisonnement est très bon. Ouais Alors, Et tu sais jamais quoi mettre comme quantité d'habitude. D'habitude, mon assaisonnement, c'est galère. <rire> Et justement, là, les quantités, elles sont... Il y a tout. Tu même pas à chercher à comprendre les quantités, il y a tout. Non, mmh. franchement, bravo. Oh, par contre, ça doit faire des bruits de bouche de fou, non Ouais, les oui, gens, ils font que de gueuler à cause Attends, de ça. Attends, je mets ma main pour qu'on entende moi. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je fais. Il y en a, ils ont dit, elle a dit une cuillère. Hein. <rire> elle a pris une assiette aussi grosse que la mienne. Bonne heure, merci le chat. Du coup, après, vous allez voir, on va, on va jouer à un jeu. En vrai, il y a encore un chouïa d'hésitation, mais normalement, ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense que... Ok. On va jouer au jeu qu'on s'est dit depuis le début. Mais non, c'est mmh. pas Fortnite, dit rien, les gars. Mets bien ton coup de Michou un peu d'éducation. Alors déjà, le chat, vous allez arrêter de juger tous mes faits et gestes. Mais le chat, vous êtes trop à la fuir. C'est assez abusé. Vous. Mais oh, j'ai jamais, je les ai jamais vus autant à la fuir que sur ce live, une semaine. Chaque truc, hein. le moindre Ils détail, sa vie. elles sont là, bam. Je n'ai pris un peu beaucoup, mais franchement, c'est trop bon. Mario Party, non les gars, ce ne sera pas Mario Party non plus. Mais Mario Party, vous inquiétez pas, il y aura, euh, il y aura du Mario Party dans la vie une semaine. Michou Dingri, retire ton micro, vraiment c'est un conseil. Mais comment Je vais manger comme ça. Je fais pareil depuis tout à l'heure. C'est bon là 
Les gars, c'était mieux ou pas Est-ce que c'était mieux Pose le micro sur la table. Ah oui, carrément. C'est mieux, c'est mieux. Ah d'accord, ok, ok. Ah vas-y, essaie de deviner les, les gars à quoi on va jouer. Mais il faut leur donner un indice quand même. Mmh. Sur le, la façon de jouer. Moi j'ai dit, c'est un let's play. Donc du coup, il se C'est un let's play sur un jeu que j'ai jamais joué, mais que j'en ai beaucoup entendu parler, mais... qui existe depuis longtemps. Et, euh, et tout le monde en dit du bien de fou. Mais... Attends, je peux pas... <rire> <rire> Allez, Kevlo, je peux pas le dire. Euh, non, ils savent pas. Je dis pas Bah, tu peux dire. Hein. Oui, voilà. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui joue. Moi, je... Elle suit l'aventure avec nous. Je suis l'aventure. Moi, je suis là, je, je, je commente. Mais c'est pas un indice. Bah, si, parce que du coup, les gens, ils cherchent des, jou des jeux où on peut jouer à deux. Ok. Mais en tout cas, ouais, Elsa, elle joue pas. Mais c'est un peu comme euh, on faisait avec, euh, par exemple, Inox, des 3 Become Human. Moi, oui, j'étais voilà. à côté, je regardais. Ça. Mais tu sais, t'interagis, on se fait nos petites théories et tout, on kiffe, quoi. Mm. En vrai, moi, je suis un peu hype. Ah ouais, il y en a qui ont deviné. Hein. Ah ouais Ah ouais Il ouais, y en a qui ont deviné. Ah, j'ai pas vu. The Forest, les gars. Elsa ne jouera jamais de sa vie à The Forest. Malade. The... Tu connais Bah, j'ai vu. C'est que les animaux. Qui c'est qui m'en a parlé Bah, c'est toi. C'est toi qui m'en a parlé. Ouais. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, non. Je... Quand il y a des gros screamers et tout, moi, je peux pas. Et même, euh, non, je peux pas. Life is strange. Until down, the last of us. Rocket League. C'est quoi Life is strange Life is strange, c'est. Euh... C'est quelque chose. Je saurais même pas te dire l'histoire, j'ai jamais joué non plus. Ah bah ok. Mais je donne un indice. Vous avez une bonne piste, les gars. Je pense que. Je pense que quand on va vous dire à quoi on va jouer, ça va pas vous choquer. Mais j'ai l'impression bah, que ça vous wipe, donc ça, ça me fait plaisir. C'est bon, hein. Bon, je te jure non, que j'ai mis assez de gingembre parce que moi, ça me, ça me pique. Hein. Je le sens pas là. Non, mais t'es es accro au gingembre. Ouais, moi, j'aime bien. Par contre, le Attends. gingembre, c'est aphrodisiaque. Ce oh. soir, je dors en live. <rire> Dangereux. <rire> Dangereux. T'as une bouilloire ou pas euh, Je connais rien à cette cuisine. <rire> Euh... Ça, là-bas, ça doit faire de l'eau chaude, non Ah oui, ça, là-bas, ça fait de l'eau chaude. Après, bah, voilà. attention, parce que la machine qui fait de l'eau chaude, elle est Il y, y, y a une tasse ou pas Putain, mon pantalon est trop grand. Il y a une tasse ou pas C'est là-haut. Tu veux me faire une infusion Tu veux une infusion avec du gingembre Ah, je veux bien, en vrai. Hein. Si tu te fais une infusion, j'en veux bien une. J'arrive plus à enlever le truc des cookies en haut, bordel. <rire> Il y a cookies... quelqu'un dans le chat qui a besoin d'aide, genre. Si tu l'as mieux Oula, j'ai l'autre. Un jeu à choix scénaristique, genre Detroit Become Human. Bah, alors, les gars, justement, si vous en avez un, donnez-le nous et on verra si on y joue. Si vous avez un jeu à choix scénaristique, un peu dans le style de Detroit Become Human, c'est-à-dire pas horreur, euh, qui, dure assez, qui dure assez longtemps, et vraiment un jeu où tu interagis en même temps, c'est un peu de la narration, du choix, etc., avec des bons graphismes. Je suis grave preneur, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas trouvé. Oui, à la base, nous, on voulait faire un truc genre 60 secondes. Il y en a beaucoup qui disent... Non, pas 60 secondes, justement. Non, mais un truc genre dans ce style-là. Bah, 60 secondes, ce qui est bien, c'est que tu fais des choix, oui, mais... Mm. Ça euh, se finit en deux heures, ça, quoi. Il reste que ça, genre, en fait Il y en a, ils ont dit The Carry, mais je crois que The Carry, j'avais regardé, les gars, euh, les graphismes sont trop particuliers. Ah, mais il reste que ça, genre Ah, mais c'est survival à l'horreur, les gars. Euh, il reste que ça, genre, ouais. Bon, ce qu'on peut faire Ouais, les gars, c'est horreur, c'est horreur. Ah bah oui, mais non. Ivy Rain, Ivy Rain, ça a l'air de dater un peu. Après, hein, moi, ça dépend. Horreur, si c'est des trucs genre... Euh, si, moi, c'est si c'est angoisse. Voilà. C'est angoisse, moi, que je peux pas. Parce que quand il y a du sang et tout, ça me dérange pas. 
Mais les trucs angoissants, genre, c'est Je ne comprends rien à tes. Oh, mais toi, c'est quoi qui t'angoisse la dernière fois, on a joué à Exit 8. Mais ça me terrifiait parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Et moi, c'est les trucs un peu genre. Euh, tu sais, les trucs un peu genre des fantômes ou quoi, les trucs. Ah, je peux pas. Les trucs un peu qui font. Tu vois, genre. Okay. Euh, genre Final Fantasy Freddy's. Les trucs un peu hantés en fait. Je peux pas. Ça me terrifie. Ok. Genre vraiment, ça me terrifie. J'en fais des cauchemars là. Mais les trucs un peu gore, ça va. Gore, ça va. Je préfère largement un truc gore à un truc. Euh... Euh, je sais pas comment expliquer, euh, fantôme, tout ça là. Tu connais The Last of Us ou pas Bah oui, je connais The Last of Us. Et The Last of Us, tu verrais bien y jouer The Last of Us, oui, mais The Last of Us, j'ai déjà joué. Parce enfin, qu'il y en a qui joué, ont dit, mais... il ne faut surtout pas qu'elle joue à The Last of Us. Quoi Mais n'importe quoi, j'ai déjà joué. Il y a des gens qui ont dit ça. Ah, t'as déjà joué Ouais. The Last of Us, j'ai déjà joué. Hein. Life is Strange. The Last of Us, en fait, c'est Life is Strange, il y a des choix sur Life is Strange. Ça fait une heure, elle cherche. Mais je cherche. <rire> Mais hey, ça me fait rire parce que tout à l'heure, je faisais mon atelier cuisine, c'était la même chose. Donc, je vais pas me moquer en vrai. Mais je cherche un gros truc pour pouvoir... Il n'y a pas d'un de... a... de... truc... Ouah, je sais pas parler aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de truc pour faire infuser des trucs. Et The Last of Us, il y a des choix ou pas Non, The Last of Us, c'est une histoire que tu déroules. Parce qu'apparemment, Life is Strange, il y a des choix. C'est quoi Life is Strange c'est un jeu, je crois, où tu joues une petite fille, euh, mais qui a des pouvoirs un peu. Je crois que c'est un délire comme ça, mais je connais rien. Bah, t'es en train de décrire les trucs qui me font flipper là. Life is Strange, c'est un jeu à choix et c'est un pack histoire. Non, non, mais non, c'est c'est une petite fille qui a des pouvoirs, mais il y a rien d'horreur. Mmh. Ok. Je sais pas quoi faire. Je suis avec mon bout de chat. As Duck as Falls. Mais ah. As Duck Falls, j'avais vu, mais c'est un jeu à choix avec la commu. Mais le problème, c'est que c'est euh, les graphismes sont trop bizarres. C'est où qu'on met l'eau chaude là-dedans, tu sais Oh, ça a l'air pas mal, euh, euh, Life is Strange. Ce que j'ai vu de Life is Strange, ça a l'air vraiment pas mal. Ah ouais Les gens m'ont dit, c'est euh, une petite fille qui a des visions du futur. Mais pas, ça fait pas flipper, c'est pas genre, elle voit pas des fantômes. Life is Strange, c'est une adolescente qui a des pouvoirs qui doit sauver le monde, il y a de la narration et des choix est un jeu en 5 épisodes qui va révolutionner le concept des jeux décisionnels orientés scénario en permettant aux joueurs de remonter okay. dans le temps afin d'influencer le passé, le présent et l'avenir. Ça a l'air bien, non Ça a l'air bien. Non, les gens disent qu'il n'y a pas d'horreur. Non, mais ça a l'air bien, en vrai. Mais est-ce que le jeu est bien ou pas Non, pas ça. Oh. Beyond Two Souls. Oh, je... La prononciation, c'est une catastrophe. <rire> Ah, je vais de l'autre. Bien tout soul. Ça a l'air de ressembler à des trois become human, non Ça a l'air pas mal, hein Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça Bien tout soul, ça a l'air pas mal. De quoi Ça fait combien de temps qu'on parle de ça Au moins un mois et demi. Et dans ce mois et demi, t'as pas vu tous ces jeux-là Bah, c'est des noms de jeux où j'ai un peu regardé, mais... Mais maintenant que le chat te le dit, ça t'intéresse plus. Maintenant que le chat me le dit, bah en fait c'est ça. Moi j'ai envie de savoir aussi un jeu qui va faire kiffer le chat. Ouais bah oui je comprends. Je comprends. Bien tout soul, c'est bien les gars. Ça a l'air pas mal. Hein. Est un jeu vidéo développé sorti en 2013. Ah, il date un peu par contre. Après 2013, ça va encore. Ça date un peu. Life is Strange, c'est mieux. Life is Strange, banger. Je crois que les gens veulent Life, life, is, strange. life is Strange. Ah, mais c'est un jeu Switch. Bah, S'il est sur Switch, je peux dire que ça fait pas peur. Je non, non, mais moi, je crois... Mais il date de quelle année, Life is Strange 2021. Il y a plein de trucs autour de ce jeu. Il y a vraiment beaucoup de trucs autour de ce jeu. God of War, juste le nom, ça me donne pas envie, moi. J'ai vu la pub de ça, je crois. The Crew. Mmh. 
Heavy Rain. Ouais, bah en fait, c'est ça. Là, c'est plein de noms de jeux où je suis d'accord. Chaque jeu a l'air un peu cool dans son délire. Maintenant, il faut choisir, faut choisir celui qu'on veut faire, quoi. Mm. En vrai, je pense que ça va se jouer entre The Last of Us, Life is Strange et il euh, y en a beaucoup qui disent Heavy Rain. C'est pas horreur Heavy Rain Moi, Heavy Rain, j'ai l'impression que de ce que j'ai regardé, c'était pas ouf. Ok. Life is Strange, True Color, c'est le meilleur. Ah, il y en a plusieurs The Last of Us, c'est incroyable, vraiment. Bah, à la base, nous, on s'était dit The Last of Us. On était... Ah, je crois qu'Ivy Rain, tu vas pas aimer. On était resté sur ça. Ivy Rain, pas horreur, mais angoissant. Ah. En gros, c'est un jeu de stress, quoi. Ouais. T'as fini, Elsa Bah oui, moi, j'ai fini. Hein. Ça, je me suis Donc, on peut vie. monter Ouais. Euh, c'est où, le tiroir à couvert Ça, je m'en suis passé. De quoi Les, Le tiroir à couvert, il est où Le tiroir à couvert mm. Il est là. Pas du tout. Ah Big brain. Ok, ok. Et bah ben, les amis, je crois qu'on va pouvoir monter. On va aller dans le studio. On va se mettre en mode gaming. N'empêche que ça va faire... Euh, ça va faire bientôt 24 heures que je suis en stream. On n'a toujours pas joué. Mine de rien, euh, c'est pas normal les gars. C'est pas normal. De base, je joue pas mal moi. Donc on va aller jouer. Les amis... C'est la fin de cet atelier cuisine officiellement. Je tiens à remercier encore une fois Hello Fresh. Merci beaucoup Hello Fresh euh, bah voilà, de, de, de nous avoir accompagnés sur cet atelier cuisine. Honnêtement, c'était bien, bien cool. Encore une fois, je le rappelle, vous avez dans, la, dans le chat en épinglé le lien si jamais vous voulez aller sur le site. Il euh, y a le code promo Michou22. Si jamais vous n'avez pas encore pris d'abonnement, sachant que c'est un système d'abonnement, mais c'est sans engagement. Si vous n'avez pas encore pris d'abonnement ou pas pris d'abonnement euh, depuis au moins un an, vous pouvez utiliser le code Michou22 et vous pouvez avoir des euh, petites portions offertes euh, euh, en plus. Et c'est jusqu'à 22 portions. Donc, euh, donc régalez-vous les amis, ça fait et plaisir. Si lui il y est arrivé, n'importe qui peut y arriver. C'est vrai. vraiment zéro van. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Donc voilà, les amis, plein de bisous. Vous êtes les... Bah je fais une outro, mais en fait je suis fou. <rire> je fais une outro. T'as vu la déformation professionnelle là je fais une outro, mais les gars, c'est pas fini ce stream. On recommence, on, enfin, on continue. Euh, voilà, bah à tout de suite en fait. Ah, dans une seconde. Ah, mais c'est là les 5 minutes de pause où on va faire des bisous. Voilà. Voilà, on se retrouve dans 2 minutes dans le studio. C'est parti, c'est beau, ça fait plaisir. Et là, vous allez peut-être juste entendre sur le live, vous allez entendre ça. Ouf.